Faculty at the University of Lausanne. And on behalf of the organizing committee, uh, I am very pleased to welcome all of you to the Geographies of Alternative Care Conference. Thank you for being with us uh, today. Uh, actually, before the opening remarks, uh, I want to remind all of you that this conference is actually translated. So you should see um, a translation icon uh, at the bottom right of your screen, uh, and you will be able to select a translation option, uh, English, Spanish, or French. Um, okay, official remarks, opening remarks. So. Uh, this uh, is a today's international conference uh, focusing on uh, the multi-dimensional geographies of alternative care. Um, in these two days, we will be building on a long genealogy of feminist, anti-racist, and queer scholarship. Uh, and we understand care uh, as uh, the set of embodied and effective practices that uh, keep our alive. Uh, but also um, uh, as a field of power relations and uh, inequalities. Feminist scholars have long identified care labor as a crucial site of gendered exploitation. Uh, these insights have been central to contemporary analysis of gendered and racialized migrant care work in global care chain. Feminist, uh, black feminists, uh, and of course here I'm thinking about Audre Lorde uh, specifically, have long reclaimed self-care as a political weapon in context of governmental neglect of racialized bodies. Queer and trans scholars and activists have framed practices of collective care as essential for their survival in private and public spaces that are often inhospitable. In recent years, uh, new activist movements have brought into visibility the crisis of care produced by neoliberal regimes of governance that celebrate self-sufficiency and self-enhancement while increasing uh, the precarity of individuals and communities. Uh, these movements, along with indispensable demands for making care public, have also been creating alternative infrastructures of care and solidarity. In light of these collective efforts, uh, in this conference, we want to consider how current infrastructures of care can be transformed and how care can be redistributed once feminist, anti-racist, queer, and ecological perspectives are put at the center of the analysis. The theme of this conference has acquired a particular salience um, in um, the contemporary uh, political moment as the outbreak, the pandemic outbreak has alighted a web of planetary interdependencies and interspecies connection, as well as intensified stark care inequalities. In the pandemic context, care has become a key word of our time and one that it is worth interrogating and of course, also problematizing. The goal of this conference is to engage multiple dimensions of care, social and ecological dimension. Uh, we aim to address the various scales and actors engaged in struggles for care. We have identified three areas of discussion, each of which will be addressed in a panel or a workshop, caring for and true spaces, caring across species and scales, caring as a research method. Uh, today, we hope to create a space, uh, even if it's a virtual disembodied space that can sustain conversations between scholars and activists with the goal of troubling uh, the divide and the boundaries between academia and activism. Um, because if academic work uh, can be itself a form of activism, activists produce new forms of knowledges that often are ahead of academia. Uh, so it is time to uh, thank a number of people. This conference um, 
uh, has been made possible uh, through the generous support of the Institute of Geography and Sustainability and the Interfaculty Platform in Gender Studies at the University of Lausanne. Um, this conference has been a collective effort. Um, I am actually speaking on behalf of a uh, rich and diverse team, and I want to introduce the other team members and I would invite them uh, perhaps to say hello so that you can actually um, see who they are. I'm not sure whether this is gonna work, um, but let's try. Um, so the other team members are Marianna Fernandez. Marianna, if you'd like to say hello to everyone. Hi everyone, thank you. <laughs> uh, Christoph Maguer. Bonjour à tous. Tout. Simone Ranocchiari. Hello to everyone. And Silvia uh, Wozniewski. Hi, hi, hi there, everyone. Uh, as a team um, organizing this conference, we have also been very lucky to work with two fabulous uh, student assistants, uh, Thais Hobi and Luisa Malatesta. Uh, and uh, if they're not too busy right now, I would invite them also to introduce themselves and say hi to everyone. Hi, thank you so much for being here. Thank you, Miriam. Hello. OK, um, now I would like to actually invite Christoph uh, to join me in these opening remarks. Um, Christoph um, is the deputy director of the Institute of Geography and Sustainability. And uh, um, I'm not just using sort of rhetorical words in saying that his input um, has been vital for organizing this conference. Um, so welcome, uh, Christophe, and thank you. Alors, merci pour cette, uh, cet éloge. <laughs> um, donc, il m'appartient de vous uh, souhaiter la bienvenue au nom de la direction de l'Institut de géographie et de, de durabilité de l'Université de Lausanne. Et j'imagine que l'essentiel d'entre vous a, a participé à suffisamment de colloques pour savoir qu'il est d'usage d'immédiatement faire suivre le terme « bienvenue » par des mots élogieux sur le cadre architectural dans lequel se feront les interventions, sur la perfection des services hôteliers accueillant intervenantes et intervenants, sur l'excellence des transports publics ayant permis de, de converger vers le lieu du colloque en respectant évidemment les principes du développement durable, et sur le, le plaisir qu'il y aura à découvrir les menus des repas qui seront servis, vous permettant de, de goûter une gastronomie locale, peut-être surprenante, mais délicieuse. Malheureusement, de tout cela, je ne parlerai pas, puisque la pandémie nous prive physiquement de vous. So I think we might having a technical problem. Um, is that right, Sylvia? Are you? Can you uh, hear Christophe? Uh, no, exactly. I was also going to going to say that we already have our first technical bug. Yes. <laughs> okay. <laughs> Hopefully, we'll be able to fix the bug uh, soon, yeah, and Christophe of... will be able to join us. Um, again, let's maybe wait uh, a few seconds. Mm -hmm. um, so in the meanwhile, um, I will just take this chance to once again remind you, those of you who just joined us, that uh, this conference um, is actually translated. We have a fabulous team of translators who are working behind the scenes. Um, uh, translating from and to three languages, English, French, and Spanish. So you should see uh, the bottom right of your screen, a um, interpretation icon and should be able to check on the um, interpretation uh, channel you would like to connect uh, to. Uh, 
uh, and we will have interpretation for almost all uh, sessions. And also you might have noticed that this is not a Zoom meeting, it is a webinar, uh, which is a bit less interactive than the usual Zoom meetings. Um, um, although you might not be able to uh, actually um, interact too much with the speakers, um, you will be able to use um, the Q&A um, instrument and we will be um, gathering questions through uh, the Q&A. So let's see if Christophe uh, is actually still with us. Um, I do not see him, uh, which is a shame because um, I know that he had something quite interesting um, to say. Maybe we can just wait like a few more minutes to see if he's coming back. Yeah. And otherwise we will just um, continue with the, with the panel one already. And yes, uh, and perhaps um, Simone, do you have a chance to uh, quickly contact <laughs> Christoph <laughs> <laughs> and figure out whether he can uh, join us again or whether we should um, move on with the conference program. Uh, and sorry, everyone, but I think by now you're all um, used to these technical uh, glitches. Okay, let's just wait um, another minute and let's see. Um, and if Christoph is not able to join us again, um, perhaps Sylvia, you can go ahead and introduce uh, the first panel. Okay, so maybe we can just go ahead and let's see, maybe he, he, uh, he can come back in a few minutes and then he can still step in, step in to say a few more words. So I'm very excited to be here with you. Um, it's my first webinar actually, so I'm usually more, more used to, to do the, the Zoom meetings. Um, uh, I'm, I will now present the panel, the first panel of, of the conference geographies of alternative care, um, which is called caring for spaces, caring through spaces. Um, and then I will also go on to, to present the, the actual moderator and of, of the session, uh, Melanie Eveli Petremont. 
So um, in, the, in this first um, panel, um, we aim to explore the spatial dimension of care and how it is connected to practices of commoning through non-exclusive access, um, caring for spaces and caring through spaces. By caring for spaces, uh, we mean the act of taking care of a material space. For example, when a community recovers and self-manages an abandoned or threatened space to prevent its demolition, eviction, or speculation. So in this sense, um, caring for spaces means not only fighting for spaces, but also to literally take care of them and create an emotional relation with the space itself. By caring through spaces, we mean that these recovered spaces can become themselves sites and actors of caring practices, but also that caring practices can produce common spaces. Um, like for example, um, uh, black queer and trans people coming together in the 1970s New York City and creating, creating what we all know as safe spaces today. Um, uh, or, or people currently practicing mutual aid and forms of commons. Uh, so this panel aims at creating a dialogue about the role of space in a variety of activist care projects. And some of the questions we, 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 we wish to, to explore during this first session um, is how is care organized in and for spaces? And what are the challenges to care for and through spaces in different urban and rural contexts at different times but also for different people. So this is like the overall uh, theme of the of this this session. And now I want to I have the pleasure to uh, to introduce um, Melanie Evelie Petremont, who will actually be the moderator um, of this session. Melanie Evelie Petremont is a PhD and teaching assistant at the Departement uh, Ge Geography Department at the University of Geneva. And she's actually a visiting scholar at CRIA at the University of Lisbon. Uh, CRIA is the Center for Anthropological Research. So she's one of the few who actually engaged in academic mobility in 2020, which is kind of special. Um, she also has a master in sociology and philosophy, so has really quite an interdisciplinary background. Her doctoral research focuses on the production and circulation of Black scenic and humorous spaces of resistance in Europe, Afropean spaces and imaginaries, um, and the contemporary post-colonial condition. Um, for that, she conducts fieldwork in Portugal and Switzerland. Uh, Melanie Evelie Petremont is also co-responsible with Jacob Lachat um, of the SEED program of the post-SEED research group thinking about post-colonial and racial difference. Besides that, she's also an active member of um, of, I think, various um, Black uh, collectives, for example, the CAS, the Collective Afro Suisse. So, without further ado, I want to um, ask uh, Melanie to come on stage with us. Or oh, she actually already is on stage, I think. And thank her. Hi. Mm -hmm. Bonjour à toutes, à tous, et à tous. Euh, merci beaucoup pour, pour, ce, pour l'organisation de cette magnifique, euh, ce magnifique événement, de cet euh, espace-temps très spécial qui va nous, nous permettre de, qui va nous permettre de, de, de penser euh, à ces thématiques qui sont, je pense, plus urgentes euh, à l'heure actuelle du CAIR. Euh, Sylvia, est-ce que tu veux que j'introduise déjà les, les panélistes Oui, je pense que je pense que Christophe, pour l'instant, ah, il est revenu. Et pas, je pense, je crois pas qu'il soit revenu. Si, ah, je sorry. Suis. Ah, ok. Je suis Donc, avec avec difficulté, mais je suis revenu. Mais voilà. Okay. Peu importe. Ah, mais donc peut-être avant de avant de, de de continuer avec la session. Um, on a encore quelques minutes, donc si tu veux quand même encore dire euh, quelques, quelques mots, euh, tu es la bienvenue. Alors, volontiers, donc je ne vais pas trop empi empiéter sur votre temps et j'espère que j'arriverai à parler plus de deux minutes avant une coupure, euh, une coupure Zoom. Donc, si jamais, je vous dis bonjour et au revoir hein, à tout le monde. Hein. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ce colloque était, était important pour l'Institut de géographie parce que son 
Perex allait nous permettre aussi de sortir de notre cas disciplinaire, de d'apporter de, de nouvelles connaissances, et notamment, on le sait, sur les luttes contre les inégalités intersectionnelles dans les sociétés contemporaines, mais aussi de, de réfléchir de façon critique des régimes de production de savoir et de scientificité dominants. Et pour faire court, donc, ces régimes euh, dominants tentent à dénier à l'émotivité au corps et à la subjectivité la, la capacité à faire science au sein des disciplines. Et euh, les approches féministes et qualitatives, dont il va être rendu compte euh, ici, c'est en saisie du quai, reconnaissent au contraire aux dimensions corporelles et émotionnelles des chercheuses et des chercheurs des vertus pour la production de ces savoirs. Et les présentations et les discussions seront ainsi euh, aussi l'occasion de montrer que les ressentis, les sentiments, les corporalités de celles et de ceux qui cherchent sont des éléments légitimes dans toutes les démarches scientifiques et que penser quai encourage les chercheuses et les chercheurs à ne pas s'effacer, à s'engager personnellement, à devenir le temps d'un entretien aussi proche qu'un familier à qui l'on peut tout dire puisqu'il est devenu en, en intime. Donc il va de soi que, le care, que ce qu'est que ce qu le care pardon, ne pourra être abordé que très partiellement, donc compte tenu de la relative brièveté du colloque et des multiples facettes du care en tant qu'objet de recherche à portée théorique et méthode de recherche. On sait que le care c'est un travail, que le care c'est une éthique, que le care c'est une méthode, que le care c'est une réflexion sur le le racisme, sur les handicaps, sur les sexualités, etc. Donc, euh, vous n'en ferez pas le tour, nous n'en ferons pas le tour. Et euh, vous savez que c'est tant mieux puisque ça donnera à Myriam l'occasion de, de faire d'autres colloques à ce sujet. Et je remercie, euh, comme Myriam, Plage de son soutien, pas simplement financier, mais également en tant que réseau, encourageant les, les membres de la communauté universitaire à oser penser autrement. Alors, je vous remercie. Je suis désolé de l'interruption involontaire. Je vous souhaite un, un, très, très bon, un très, très bon colloque. Merci à tous. OK, so thank you very much, Christophe. Um, and then we can, uh, so we can go on to the, um, to the panel one. And um, so again, <laughs> I introduce Mélanie Evelie Petremont, who will be the, um, the moderator and discussant of the first session. And, and yes, if you want, you can already introduce the, um, uh, the panelists. And I actually <clears throat> noticed that I did something that I'm not supposed to do um, for the, because of the interpretations. I switched languages. <laughs> so this is a reminder also to all the, um, to all the speakers um, that, it's, um, that it would be good if you can stay in one language because um, that, that makes it easier for the, for the translation. Thank you very much. Okay, merci. Um, donc, je vais aussi essayer de rester que dans une langue, et en l'occurrence, pour moi, ce sera uh, le français. Donc, je vais... Uh, donc, nous, nous avons pour ce, pour ce premier panel trois uh, intervenants. Um, que je vais um, ah, qu qui se passe ici je, voilà, que je vais introduire um, l'un après l'autre au moment de leur, de leur présentation donc notre premier intervenant est Simone, Simone pardon, Rano Chiari qui est comme vous l'avez compris uh, un des membres de l'équipe d'organisation de notre webinaire et qui est aussi doctorant à l'Institut de géographie de, 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 de Lausanne. Et ses intérêts de recherche portent sur la géographie urbaine, la politique sociale, la théorie féministe et queer, et son projet donc, de recherche de doctorat sur, auquel il se consacre actuellement porte sur les émotions en particulier ressenties par les militants qui sont impliqués dans la gestion des espaces sociaux et politiques à Rome, en Italie. Le titre de son intervention est « Les lieux socioculturels autogérés à Rome comme vecteur de care euh, ». Donc, euh, je, je, je l'ai traduit, mais euh, il pourra nous le, le remontrer en, en anglais. Et, et voilà, donc, euh, Simone, euh, tu as donc euh, 15 minutes pour cette intervention. Euh, je ne sais pas, est-ce que vous préférez peut-être que je mentionne déjà les deux autres ou on y va comme ça Comme tu préfères. Bon, 
eh bien, allons-y. Euh, allons-y comme ça. Et comme ça, ça me donnera une, une légitimité à, 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 ré, à reprendre la parole pour introduire les prochains. Vu que c'est aussi mon rôle, si j'ai bien compris, de, de faire respecter le temps des interventions. Du coup, euh, Simone, c'est à toi. Oui, bonjour à toutes et à tous. Euh, du coup, moi, je vais parler en français, pas en anglais. Et je vais essayer de partager mon écran avec vous. C'est bon, non? Et vous voyez? Oui, alors, du coup, euh, aujourd'hui, je vais vous parler de la tentative que je fais d'intégrer la notion d'écart dans mon travail de doctorat, que c'est quelque chose qui arrive un peu tard, du coup, euh, qui, disons, a émergé directement du terrain. Du coup, peut-être que ce n'est pas une réflexion qui est très accomplie encore, mais du coup, j'espère que ce sera aussi l'occasion pour euh, avoir des retours et des commentaires de votre part. Alors, et du coup, cette présentation, euh, je vais traiter principalement du cœur par deux axes, les, les deux mêmes axes qui, euh, du coup, caractérisent euh, les panels en général. Et, mais tout d'abord, je vais introduire un peu ma recherche et surtout les objets de ma recherche pour que vous puissiez comprendre euh, de quoi on parle. Ah. Ok. Alors, mon objet d'étude, c'est ce que moi j'appelais les lieux politico-socioculturels autogérés de Rome, qui est une définition que j'ai moi-même élaborée afin de mettre ensemble des expériences sociales, politiques et culturelles qui ont des dénominations différentes, mais qui se rassemblent par de nombreux points communs. Du coup, tout d'abord, qu'il s'agit d'espaces urbains qui peuvent être des immeubles ou des espaces verts, par exemple, qui sont illégalement occupés, ou dans certains cas, qui ont été assignés à des fins sociales par les administrations locales, très souvent à la suite d'une occupation illégale qui a été régularisée. Et toutes ces expériences sont autogérées par des collectifs de différentes natures et avec un caractère plus ou moins explicitement militant, et la plupart se caractérisent par une organisation de gestion en forme d'assemblée. Pendant la première phase de mon doctorat, j'ai recensé 55 de ces lieux, même si leur nombre est bien plus élevé dans la ville de Rome. Et j'ai dédié ma, mon enquête qualitative à cinq de ces lieux, même si aujourd'hui je vais parler plutôt de trois de ces lieux. Mais avant tout, je voulais vous expliquer vite fait c'est quoi les questionnements qui guident ma recherche. Et avec ces schémas, j'ai essayé de les rendre plus compréhensibles possible. Et d'ailleurs, c'est des questionnements assez simples. Du coup, voilà, ça ne va pas être difficile. Mais du coup, mon idée, c'est de comprendre comment on devient militant de ces lieux autogérés. Et, et à la fois aussi, un deuxième questionnement, c'est comment ça se fait que certaines personnes persistent, continuent dans leur engagement pendant des années, voire des décennies alors que d'autres, comme les petits bonhommes que vous voyez à droite, euh, décident de quitter cette expérience parfois tout de suite, parfois même après 30 ans. Je vais présenter très vite fait les lieux dont euh, euh, je vais parler aujourd'hui. Et du coup, le Forte Brenestino à Rome, qui est une forteresse du 19e siècle, qui est occupée et autogérée depuis 1986, du coup, depuis plus de 30 ans, et qui est un lieu très grand et emblématique pour la contre-culture romaine et où il y a plein d'activités qui sont menées, euh, sociales, politiques, des cours de sport et des restaurants qui sont ouverts presque tous les jours, ainsi que des grands événements qui peuvent accueillir des milliers de personnes. Et le deuxième, c'est Casal Albadou et que lui, c'est une ferme euh, qui a été occupée en 2013 par des, un collectif d'habitants euh, qui voulait s'opposer à l'extension de la prison sur les parcs dans lesquels se trouvent euh, ces lieux, et qui est un lieu caractérisé par une grande intergénérationnalité. Du coup, on y trouve des militants et militantes euh, qui ont 70-80 euh, ans, jusqu'à des jeunes anarchistes autour de la vingtaine dont je vais parler aujourd'hui. Et enfin, le troisième lieu, c'est Comunia, où moi-même j'étais militant pendant quelques temps, et que c'est un espace de secours mutuel qui, lui, est issu de, du choix d'un collectif implanté principalement à l'université, de occuper, autogérer un lieu. Et ces collectifs venaient à la base d'un parti trotskiste, du coup, des parcours assez différents entre ces trois lieux, et qui est très orienté aux étudiants, mais aussi aux communautés migrantes, et à un collectif LGBT et féministe très actif. 
et lui aussi, il héberge comme les autres lieux des activités de, un peu de différentes natures. Après cette petite introduction, euh, je vais vous parler notamment du premier axe duquel, sur lequel j'organise cet usage des cartes dans ma recherche, et c'est-à-dire caring for spaces, donc les soins des espaces. Et il s'agit là de comprendre pourquoi il serait plus pertinent de parler des cares plutôt que des manutentions ou des gestions quand on parle du rapport entretenu entre les activistes et les lieux autogérés matériellement entendu. C'est quelque chose qui m'est venu et après les entretiens, mais aussi après des réflexions qui sont menées euh, à ce niveau-là. Et euh, disons, le, la chose qui m'a amené à questionner cette euh, question, c'est le fait que les, je trouve que les termes de manutention et de gestion, malgré les termes de gestion, soient privilégiés dans ces milieux, parce que euh, voilà, l'autogestion a une, toute une histoire politique euh, qu'on ne peut pas effacer et que même on revendique. Et, mais je trouve que du coup, ces termes manutention, notamment, n'arrive pas vraiment à restituer la dimension affective et émotionnelle qui peut surgir aussi grâce à des activités qui paraissent en premier regard très anodines, voire manuelles ou impersonnelles, comme l'effet de s'occuper très concrètement d'un lieu, de les nettoyer, d'y faire des travaux, de les remettre en état. En effet, moi, c'est un peu ma pensée, mais quand, on pense, quand moi je pense à la manutention, j'ai toujours en tête l'image des toilettes, euh, des lieux ouverts au public où on trouve les, les, la feuille avec les horaires des passages, des agents de nettoyage avec leurs petites signatures. Et bref, en parlant avec les militants et militantes de ces lieux et en ayant moi-même été un pendant une période, je me rends compte que cette manutention de ces lieux, cette gestion très matérielle de ces lieux est quelque chose de très différent. Parce que euh, pour les militants et les militantes, ces travaux Manuel a en réalité un rôle très important, au point que je n'hésite pas à définir cette relation comme une relation d'écart entre un act des acteurs humains, les activistes, et des acteurs non humains, les lieux autogérés matériellement entendus. Un exemple pour rendre ça plus pratique, c'est celui de F, qui est une ancienne activiste de Comunia, qui, après avoir, qui est maintenant, elle, elle participe presque plus aux activités de son collectif. Et pendant l'entretien, quand je lui ai posé la question de savoir quel est son lien à ces lieux euh, matériellement tendus, elle m'a dit que les liens qu'elle a sont tellement forts que même si elle n'y va presque plus, elle sent que c'est un lien qu'elle ne pourra jamais rompre. Comment ça se fait Ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle a mis tellement d'énergie pour transformer ces lieux d'une décharge, c'est-à-dire de l'état désastreux dans lequel il était, à un espace de secours mutuel qu'elle sent que ces lieux est devenu presque une émanation d'elle-même. Et elle est arrivée à me dire, et c'est un, un, une image qui me parle beaucoup, que je sens que je suis moi-même étalé sur les murs que j'ai peint. C'est un témoignage comme plein d'autres duquel je n'ai pas pu vous parler aujourd'hui, et m'amène donc à concevoir ces rapports très physiques et manuels comme une expression d'une relation d'écart qui mène à l'émergence d'un sentiment qu'on peut associer à un sentiment d'attachement au lieu, qui est d'ailleurs dans, dans une des définitions de, de, de Benedetti, et décrit justement euh, cet attachement comme un rapport tellement intense en lieu que celui-ci devient pour la personne engagée dans ce rapport comme une extension de soi. Maintenant, on passe au deuxième axe, point 1. Du coup, une première, un premier regard sur euh, cet axe de « caring through spaces », donc du soin par les espaces. Et ici, l'idée, c'est de devoir Comment et pourquoi les lieux autogérés peuvent être considérés comme des hubs de care radical Mon idée, c'est que l'ensemble des activités qui sont mises en place dans ces lieux à destination des usagers et des usagères et peuvent être interprétées comme des pratiques de secours mutuels, c'est-à-dire des formes d'entraide militante qui sont censées donner un support immédiat tout en stimulant une sensibilisation, voire une activation politique. Donc, quelque chose qui n'est pas à confondre avec la charité, par exemple. Pour un auteur euh, dont j'ai lu cette année un article qui est paru cette année, justement, Spade, les pratiques de sécurité mutuelle peuvent être vues comme des formes de care radical, donc des formes, comme l'on a dit, à la fois de soins et de politisation. Dans les cas des lieux autogérés euh, dont je parle, ces activités... Euh, vont de l'aide alimentaire et matérielle en temps de pandémie, comme vous voyez 
les personnes qui sont en train de voir la présentation dans les deux images euh, pour un des lieux duquel je ne vais plus parler finalement aujourd'hui, mais aussi à, au cours d'Italien pour migrants et migrantes, au cours des yoga, d'herboristerie, des services comme les soutiens légaux ou psychologiques. Et à mon avis, par leur but et leur modalité, ces activités peuvent être comprises comme ces cours mutuels, même si pas toutes, pas toutes ces expériences utilisent ces termes. La spécificité que je trouve dans ces activités par rapport à celle de ces cours mutuels citées par Spade, cet auteur, c'est le jeu, les, les rôles que l'acteur non humain a dans ces processus. En effet, pour moi, le fait que ces activités se déroulent dans un espace matériel fixe accessible pour les usagers et les usagères presque quotidiennement, contribue non seulement à la, au développement de ces pratiques, mais aussi à faire en sorte que ces lieux deviennent pour ces communautés des véritables points de repère, des lieux de rencontre et socialité, et qui, notamment pour les groupes plus démunis, c'est quelque chose de très important, car souvent, les restes de l'espace urbain ne, le, ne leur accordent pas beaucoup de place et souvent, ils s'en sentent exclus. Et, euh, et d'ailleurs, ça, ça implique aussi que grâce à ces, à ces différentes activités, ces lieux peuvent devenir des lieux de rencontre entre des subjectivités et des communautés très différentes qui souvent ne communiquent pas entre, entre elles. Comme mon exemple personnellement, que s'il y a quelqu'un qui était à Comune à l'époque, c'est rappel, c'est la rencontre assez surprenante qu'il y a eu entre nous, les activistes LGBT engagés dans l'organisation de la Pride de Rome, avec les migrants et migrantes d'Afrique de l'Ouest qui n'avaient jamais, jamais eu l'occasion de se confronter à quelque chose de, de pareil. Et un, un, autre, un autre élément à dire, c'est que ces activités ont été importantes pour beaucoup d'activistes parce que c'est grâce à, à ces activités que beaucoup d'entre eux et d'entre elles sont devenus militants. Bref, Raisonner en termes d'écart nous permet de voir ces activités pas seulement comme des services et souligner l'importance qu'elles peuvent, qu peuvent jouer dans les processus d'engagement. Enfin, le dernier axe, et, et c'est toujours Caring Through Spaces, mais cette fois-ci plutôt orienté aux activistes et aux activistes, euh, activistes elles-mêmes et eux-mêmes. Et, les points, et ça, c'est le point principal, la réalité qui m'a dit qu'il fallait forcément que j'intègre cette notion d'écart dans ma recherche. En effet, les entretiens m'ont fait remarquer que les lieux autogérés pouvaient avoir pour les activistes un rôle important de soutien humain, voire psychologique. Il y a un exemple, celui de X, un activiste du Forte Prenestino, qui après des années de semi-engagement, donc d'un engagement très euh, léger, dans ces lieux, a commencé à intensifier sa fréquentation et son implication dans le lieu au moment où sa mère est décédée. En effet, il s'est rendu compte que ces lieux pouvaient être non seulement un lieu de politique ou pour s'amuser, mais aussi une maison autre, pour utiliser ces termes, une famille autre. Bref, pour lui, les Forte Brenesino pouvaient, et au Forte Brenesino, il pouvait retrouver de manière différente, évidemment, cette dimension familiale intime qu'il venait de perdre. Un autre exemple est celui de M, un activiste du Casal Albadoué, qui lui, quand il m'a parlé des facteurs qui l'ont amené à s'engager, il, il a donné une grande importance au fait de trouver des gens accueillants et souriants. Et soi en soi peut paraître quelque chose d'assez banal, mais si on les compare, comme il a fait, à sa situation familiale très difficile avec sa mère schizophrène et son père qui venait de décéder, on se rend compte que l'effet de se sentir bienveillance et empathie dans un lieu peut devenir effectivement un facteur déterminant, ce qui n'est pas très souvent pris en compte dans la sociologie des mouvements sociaux, par exemple. Et M arrive même à définir son militantisme comme étant thérapeutique. Cela donc m'a amené un peu à questionner quels sont les lieux où on peut trouver cette dimension de soins, cette dimension thérapeutique, d'entraide, d'intimité qui est cette dimension qu'on est habitué à associer notamment à, à la sphère privée, domestique ou médicale. Alors qu'en réalité, cette dimension d'écart apparaît très centrale, pour le moins à partir de ma, mon enquête, et dans l'expérience militante des lieux autogérés. Et donc, euh, voilà, on peut la concevoir aussi, cette dimension, ailleurs que dans les sphères que rarement on associe à cela. Et d'ailleurs, c'est une dimension qui est très rarement affichée ou expliquement recherchée par les militants et les militantes, 
mais qui apparaît centrale à partir des entretiens dans le processus d'engagement, des persistances et des départs. Ces deux derniers, car nombreuses personnes interviewées m'ont fait part de l'importance qui est jouée pour eux et pour elles l'empathie du groupe dans le choix de rester ou d'abandonner un lieu autogéré. Bref, c'était très rapide, ce n'est pas du tout tout ce que je l'ai voulu voir, mais le temps est comme ça. Du coup, je vais rapidement résumer ce que j'ai dit. Du coup, les relations d'écart entre humains et non-humains participent, à mon avis, à créer un attachement au lieu, qui donc participe aussi dans une perspective socio-géographique des mouvements sociaux au maintien de l'engagement, car les liens qui s'est créés avec les lieux sont un élément structurant du militantisme. Deuxième axe, c'est celui de, que l'activité des lieux autogérés en tant que secours mutuel peuvent être interprétées comme des pratiques d'écart radical et sont centrales dans les choix de s'engager. Et que aussi leur spatialité peut être un atout important. Le dernier axe qu'on vient de voir, c'est du coup que les lieux autogérés peuvent devenir pour les activistes des lieux thérapeutiques, des alternatives à l'aspect privé et domestique, une fonction qui est un aspect très souvent négligé par les mouvements sociaux, alors qu'il apparaît fondamental. Tout ça, moi, ça m'a permis d'une manière très, euh, disons, c'est encore une ébauche, mais de voir que l'écart peut être utilisé de manière transversale par rapport à ces sujets et qui montre que l'écart dans les lieux autogérés participe à l'émergence d'émotions qui, qui structurent les militantismes et influencent l'attractivité des lieux et leur capacité à se pérenniser. J'ai dépassé d'une minute, du coup, voilà, je laisse la parole à Mélanie. Merci de m'avoir écouté. Bien, je suis impressionnée par le respect de, de ce timing. C'est la, la première fois que je vois ça. Euh, merci, bon, euh, au-delà du, du respect du temps, évidemment, pour, pour la présentation, euh, qui, euh, qui est à plusieurs titres euh, vraiment très intéressante, non seulement pour le contenu de, de ta recherche, mais en plus sur la façon dont cette thématique ou cette approche plutôt du Caire est venue à toi plutôt qu'une plutôt que approche que tu, aurais, que tu aurais décidé dès le départ. Et ça, c'est des choses qui arrivent très souvent quand on fait du travail de, de terrain et qui amènent du coup… Enfin, euh, moi, ça m'arrive aussi dans mon travail de, de recherche actuelle de doctorat. Et je trouve que c'est dans ces moments-là qu'on se rend compte, en fait, que ben, la production de connaissances, elle a aussi à voir avec notre implication euh, du corps aussi dans la, dans, la, dans la recherche, pour reprendre aussi les, les termes de de Christophe tout à l'heure. Euh, alors, ce, ce, je ne vous ai pas complètement expliqué le, les règles du jeu pour, pour l'organisation du panel. Donc, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entendre les trois interventions et ensuite, on aura un temps de questions et de discussions. Donc, ce que je vous propose à toutes les personnes qui assistent, à toutes les participantes et tous les participants, c'est de euh, noter euh, vos, vos questions euh, et, et qu'ensuite, vraiment gardez-les parce que euh, je reviendrai vers vous pour qu'on puisse les poser à la fin des trois interventions dans l'idée de créer euh, aussi un, des liens et une discussion entre les, les, les trois intervenantes et, et les participants. Ça te, ça te va comme ça, euh, Simone, parce que je n'ai pas annoncé dès le départ oui, oui okay. j'ai reçu une question dans le... D'accord. Oui. Alors, je vais aussi regarder ça. Si c'est des questions de précision, de précision, effectivement, your research seems to draw from your own experience as an activist. Can you speak briefly about positionality? Oui, ah, c'est une question. <rire> On va répondre à la fin, peut-être. Ouais, du coup, alors, euh, garde-la, Simone, parce que je pense que c'est une question en plus qui va euh, fortement interpeller aussi les deux autres intervenante. Mais, euh, donc, Ruth, ne t'inquiète pas, cette question n'est pas perdue. <rire> ok, donc, ceci étant dit, venons-en maintenant à notre deuxième euh, présentation de euh, euh, Renat Moreno, qui euh, apparaît ici euh, sur vos écrans en tant que Tic Moreno et qui est sociologue et donc titulaire d'un doctorat en sociologie de l'Université de São Paulo au Brésil, et qui est aussi militante du mouvement féministe anticapitaliste de la marche mondiale des femmes et membre du réseau brésilien du féminisme et de l'économie, ainsi que de l'organisation féministe Sempre Viva Organisation Feminista. 
Euh, elle y a édité des livres et publié des articles, donc euh, toujours sur des sujets euh, féministes contemporains. Et donc, comme euh, vous l'avez compris, ses recherches portent sur euh, donc, une, une approche euh, du care et en particulier sur les soins euh, qui sont apportés dans, par les travailleurs sociaux euh, dans, dans différents contextes, dont en, en particulier dont, dont on va parler euh, tout de suite, et de manière plus générale sur l'économie féministe, la résistance féministe au néolibéralisme. Euh, et, et donc le, le travail qu'elle va nous présenter aujourd'hui, qui correspond à ses intérêts de recherche euh, actuels, porte sur les dynamiques de soins dans les territoires euh, périphériques au Brésil et en particulier à São Paulo, si, si je ne me trompe pas. Donc, son titre que j'annonce ici en anglais est « Among Women, Houses and Daycare Centers, Sustaining Life in the Periphery of São Paulo ». Alors, Tika, la parole est à toi. Tu as 15 minutes. Merci. Eh, yo voy a hablar en español. Eh, entonces, buenos días eh, y buenas, ta buenas tardes para ustedes que están eh, por ahí. Bueno, para mí es un gusto eh, compartir ese espacio con, con ustedes. Quería agradecer muchísimo a las organizadoras de, de la conferencia y también a las intérpretes que hacen posible que yo pueda presentar mis reflexiones aquí en español, aunque mi primer idioma es el portugués. Eh, bueno, el camino de mi intervención eh, hoy parte de, de una investigación empírica que realicé en mi tesis de doctorado en Sociología del Trabajo, eh, una investigación sobre una realidad de cuidado específica, el cuidado de niños pequeños en la periferia de São Paulo. Eh, para, desde ahí eh, yo voy a abordar las relaciones de cuidado y los procesos que sostienen la vida y que se establecen en las fronteras entre el Estado, la comunidad y la familia. En ese camino eh, pretendo en la segunda parte sumar eh, algunas cuestiones y reflexiones eh, que estamos llevando a cabo los últimos meses, esos meses de pandemia, eh, o sea, casi todo el año. Eh, y para eso me apoyo en reflexiones colectivas que hemos desarrollado en, en la SOF, la organización feminista en la que actúo en São Paulo. Bueno, para ubicar un poquito, São Paulo es eh, la ciudad más populosa de Brasil, con poco más de 12 millones de habitantes. Si contamos la región metropolitana, llegamos a casi 22 eh, millones. Las personas eh, que circulan en la ciudad de São Paulo diariamente por transporte público gastan un promedio de 2 horas y 27 minutos en el trayecto diario al trabajo. Eso para tener una noción um, de, de los desplazamientos diarios que es importante en la dinámica del cuidado en la periferia. Eh, las condiciones de vida en la periferia de São Paulo y en, en el centro de la ciudad son muy desiguales. La población negra y pobre se concentra en la periferia, mientras el ingreso y los empleos se concentran en el centro, el centro expandido. Eh, hay un aspecto importante para sub, subrayar eh, desde luego es que en el caso ¿No perdona, me escuchan? Perdona, es que hay un problema con la interpretación y no se oye la interpretación en, en inglés eh, Un momento, por favor Podemos intentar de nuevo, por favor. Eh, Chica, si puedes seguir y si no se oye, eh, te, te aviso. Gracias. Está. Gracias, Mariana. Bueno, entonces, sigo. Yo decía, 
me, me avisa ahí con imagen, ¿sí? <ríe> eh, yo decía entonces eh, sobre la, el tamaño de la ciudad y las, la desigualdad distribuida espacialmente también en la ciudad. Eh, bueno, un aspecto importante para eh, subrayar desde luego eh, es que en el caso del cuidado de niños pequeños, que esa realidad encontramos en, la, en las dinámicas centro-periferia de São Paulo, ejes de desigualdad que son muy estudiados y documentados en ámbito internacional, en los análisis en términos de cadenas globales de cuidado. Aquí eh, no es necesario atravesar, eh, viajar, atravesar los océanos, las fronteras físicas, todo de las migraciones, sino que la transferencia de afectos y cuidados se da entre el centro y la periferia, en la región metropolitana de São Paulo. Así como en muchas partes de Latinoamérica, eh, la heterogeneidad estructural de nuestra sociedad configura la organización social y política del cuidado. Para comprenderla, más allá de las normativas, es necesario bajar el terreno. Eh, y encontramos ahí una diversidad de arreglos, no solo un principio organizador, eh, una diversidad de modalidades de trabajo y de lógicas de cuidado que transcienden las fronteras, fronteras como del público y, y del privado, del formal y lo y informal. Las Chica, relaciones de... Uy, ¿no? disculpa, es que tu audio, ¿estás en el canal español? Uh, en verdad, el problema es que como uso Linux, estoy en el canal como general. Sí, entonces es, es el problema. Eh, Espera un momentito, por favor, porque tu voz está saliendo junto con eh, la interpretación. Yeah. If Tika is using Linux, there is not really a way to address this. Unless we can switch and we can propose uh, for people to listen to the English interpretation on the Spanish channel just for this when Tika speaks. And we can ask the uh, Spanish English interpreters, Gloria and Monica, to please speak on the Spanish channel instead of the English one to solve this issue. That work for everybody? Sí, vamos solo a anunciar esto entonces. Emily, ¿puedes, puedes anunciar esto en el canal inglés? Yeah, well, I, yeah. Para... Um, I'll do that now. Okay. Okay, I believe we can continue. Eh, gracias, Emily. Puedo, puedo seguir. Ya. Yeah. Está. Gracias. Bueno, sé que es todo un hilo, una cuestión esa. Eh, el tema es que eh, uso Linux, entonces eh, así no el Zoom no tiene aún esa esa facilidad ahí con el tema de la interpretación. Pero muchas gracias por la paciencia. ¿no? Eh, bueno, eh, yo, yo decía eh, que las relaciones de cuidado en ese contexto eh, eh, que estudié eh, se realizan en las fronteras, en y entre las fronteras del privado y del público, del doméstico familiar y el comunitario. Eh, en la organización social y política del cuidado en, en América Latina es documentado el peso del trabajo no remunerado realizado en en el interior de las familias y en la periferia de São Paulo no es solo el trabajo no remunerado que tiene centralidad, sino también el trabajo de las mujeres que puede ser remunerado y que es eh, realizado en condiciones de precariedad. Entonces allí en la periferia donde la precariedad de la vida es la regla, las mujeres que cuidan de niños en la vecindad son una constante. 
Así mi investigación tomó como referencia los diferentes arreglos de cuidado, los sujetos que cuidan, las mujeres, y los espacios en donde cuidan, los hogares de las familias de los niños, los hogares de las vecinas y las guarderías. Eh, analizo el cuidado desde la perspectiva de la sostenibilidad de la vida, o sea, una perspectiva que exige tornar eh, visible y analizar los diferentes procesos, actividades y relaciones que tornan la vida posible. Eso exige también eh, reflexionar cómo las vidas tienen, eh, son eh, efectivamente vividas en esa ciudad tan desigual. Eh, y ahí el análisis del cuidado no puede ignorar las cuestiones relativas a vivienda, a la inseguridad alimentaria y a las violencias que marcan desde muy temprano la vida de los, de los niños. Eh, el trabajo de las mujeres que en sus casas, en la vecindad o en las guarderías trabajan todos los días para garantir el cuidado de los niños amortigua los impactos de la precariedad eh, de la vida. Eh, hoy en São Paulo, un 80% de las guarderías públicas y gratuitas eh, son gestionadas por organizaciones sociales. Eh, es una forma eh, cada vez más utilizada de privatización velada de la política pública que tiene ambivalencias, pues cada guardería, guardería tiene una lógica propia. Eh, pero yo voy aquí a enfocar en, en el caso del barrio donde estudié, eh, que es el caso de una guardería eh, que es gestionada por una organización que no tiene una lógica empresarial, sino una organización de barrio con origen en la lucha por vivienda y que también forma parte del movimiento de mujeres. Es importante ubicar que en ese te eh, territorio con poca presencia del Estado social y mucha presencia de un Estado policial violento, eh, esas guarderías se vuelven referencias para la organización de la vida. Eh, el cuidado del de, el cotidiano de trabajo de las mujeres en São Paulo con sus desigualdades, eh, principalmente de clase y de raza, eh, es marcado por la precariedad y por la flexibilidad. Los largos caminos, eh, los largos tiempos de desplazamiento entre la casa y el trabajo, que ya mencioné anteriormente, hacen con que apenas el acceso a guardería, cuando hay ese acceso, sea insuficiente para garantizar el cuidado de los niños. Aunque eh, cuando las familias logran el cupo en la guardería, y eso es, no es el caso de más de la mitad de, de las familias en, en São Paulo, eh, muchas, eh, muchas familias, y especialmente las mujeres, necesitan movilizar otras personas, otras mujeres, para garantizar el cuidado a lo largo del día. Entonces, movilizan otras mujeres que reciben en sus casas un número eh, que puede llegar a ser grande de, de niños. Yo encontré espacios eh, con 5, con 10, con 40 y hasta 60 niños eh, de di diferentes edades. Eh, y son espacios que reciben los niños eh, a partir de las 5, 5 y media de la mañana hasta el horario de inicio de la guardería y después del inicio de la guardería. Eh, mismo cuando las guarderías tienen un funcionamiento en tiempo completo, como es el caso eh, de las guarderías públicas. Estos espacios populares de cuidado colectivo de niños eh, se organizan normalmente en la casa de esas mujeres en la vecindad. Eh, en ellos, esas mujeres muchas veces, cuando son muchos niños, eh, movilizan ellas mismas otras trabajadoras, otras personas eh, de su familia, para garantizar el cuidado, la comida y para llevar y recoger eh, los niños a la guardería. Si por un lado en, ese, en esa dinámica hay aspectos de solidaridad, de ayuda, de empatía, eh, por otro también hay una negociación permanente en que eh, las condiciones para el cuidado, eh, la remuneración incluso de esas mujeres eh, el reconocimiento de trabajo o la falta de reconocimiento eh, hacen parte de las relaciones establecidas en el cuidar de esos niños. Eh, así, la dimensión de la ayuda se materializa muchas veces en la elasticidad del tiempo de cuidado de esas mujeres 
que se adaptan a los imprevistos de la vida laboral de las madres o de las contingencias de una dinámica urbana estructurada por los ritmos y demandas del capital y no por las necesidades de cuidado. Eh, considerando eh, los sujetos, procesos y trabajos que sostienen la vida de, la, de los niños pequeños, el trabajo de las cuidadoras en esos espacios populares de cuidado puede ser situado en un continuum entre familia y guardería, lo que revela la interdependencia que garantiza eh, las dinámicas de ese cuidado situado en prácticas eh, populares. Es importante decir que aunque ese cuidado sea realizado en condiciones precarias, como es, son las condiciones de vida en la periferia, no se puede decir que sea un cuidado precario. Así que hay, hay cuestiones sobre las normatizaciones, las miradas de que es un buen cuidado que están ahí eh, jugando un papel. Entonces, eh, eh, esas prácticas de cuidado compartidas eh, son lo que garantizan las condiciones de vida de los niños en contextos de precariedad, pero no son necesariamente precarios. Eh, al analizar eh, el cuidado en ese terreno, eh, lo que vemos que, es que eh, las vecinas que cuidan eh, son tan conocidas como las guarderías, eh, las relaciones entre las trabajadoras de las guarderías, las mujeres vecinas que cuidan y las familias conforman las infraestructuras invisibles que sostienen la vida en ese terreno. Y ahí se cruzan los diferentes eh, circuitos de cuidado y aquí utilizo eh, la conceptualización de Nadia Araújo Guimarães sobre los circuitos de cuidado, el cuidado como ayuda, el cuidado como obligación, el cuidado como profesión. Mientras las madres de los niños circulan en la ciudad, muchas trabajadoras de servicio de limpieza, trabajadoras del hogar, las vecinas que cuidan en sus casas y entre las casas y las guarderías, eh, y bueno, los niños circulan por esos espacios. Y ahí yo, yo quería sumar, eh, en, en, aquí al final de mi intervención, las reflexiones más actuales relacionadas con la, la pandemia, porque eh, la pandemia de la, de la COVID-19 ha movilizado a las trabajadoras eh, de ese barrio, de la guardería, eh, y la organización de barrio y el movimiento social. Si miramos a las dinámicas y las prácticas, las acciones concretas de esas redes de cuidados, las acciones de solidaridad establecidas en ese terreno, podemos identificar principios, prioridades y prácticas eh, que dicen mucho sobre la organización de la vida en común. En primer lugar, eh, la cuestión de la responsabilización, que es un proceso permanente y no es algo que está dado. La responsabilización viene junto con la identificación de necesidades. En nuestro caso, la responsabilización de las mujeres por el cuidado y todo lo que implica se da acompañada por la desresponsabilización, por la no responsabilización del Estado y de los varones. El impacto de la pandemia en el ingreso, la pérdida del ingreso, ha sido brutal, así como el aumento del hambre en ese territorio. Si bien hubo la interrupción del funcionamiento presencial, eh, las guarderías, es, esos eh, espacios se volvieron fundamental para garantizar la llegada de alimentos, no por el Estado, sino de donaciones movilizadas por los movimientos y las organizaciones. No es de, de más decir que para muchas familias la única comida caliente que los niños tienen garantizada en el cotidiano es en la guardería. Entonces el impacto ha sido muy grande. Eh, muy, eh, hemos visto muchas eh, maestras indignadas eh, con la suspensión de la alimentación escolar en las, en las guarderías eh, que se organizaron en colectivo para llevar comida eh, para las familias eh, de los niños. Y la guardería misma en ese barrio se volvió la referencia al espacio de distribución y de las acciones de solidaridad. Eh, Melanie, voy dos minutos más. ¿tá? Es importante eh, destacar que el punto de partida para las acciones de solidaridad, como esa de distribución de alimentos, era la existencia previa de redes de cuidado. Eh, eh, redes de cuidado como esa de la, de la guardería y de, de las vecinas o también de grupos de consumo agroecológico eh, 
movilizado por los movimientos sociales en la ciudad. Mientras la recomendación durante la pandemia era, bueno, es quedar en casa, como son las mujeres las responsabilizadas por el cuidado y el sostenimiento de la vida, las acciones de solidaridad son momentos de encuentro entre mujeres, aunque mantengan el distanciamiento físico. Y eso contribuye a la identificación eh, y el enfrentamiento incluso de situaciones, por ejemplo, de violencia contra las mujeres que son redimensionadas cuando, cuando ellas pasan a convivir todo el tiempo con varones violentos. Ahí entonces el cuidado se amplía, eh, no solo estamos hablando de los niños, de la seguridad alimentaria, pero estamos hablando también eh, de las mujeres, eh, las madres eh, que cuidan. Por ejemplo, eso se verifica en, en esas situaciones de encuentro, se, se verifica en varios relatos. Eh, por ejemplo, cuando una mujer vino a buscar la canasta eh, básica en la guardería y no terminaba de explicar, de hablar, de hablar sobre distintos asuntos. La situación era que no quería regresar a la casa y ahí se, aciona, eh, se accionó una red ahí de atención y cuidado con esa mujer por su situación. La construcción de la presencia y el contacto eh, colaboran con no permitir que la situación de distanciamiento signifique un aislamiento de las mujeres que las fragiliza aún más en situaciones de violencia. La reconstrucción de relaciones de comunidad en esos procesos de cuidado se articula con la construcción de movimiento de feminismo popular. En el organizar las acciones de solidaridad, y cuidado, en ese momento de emergencia de la pandemia se da un proceso de identificación de las necesidades concretas en los barrios. Lo que se necesita eh, eh, responde a la escucha y al diálogo, a la mirada atenta que siempre supone el ejercicio del cuidado, especialmente en medio a esos sentimientos y situaciones de soledad. Por eso, por ahí, se perciben por esos procesos y prácticas, se perciben las interdependencias que sostienen nuestra vida en común, que son fundamental en el cuidado, mientras se actualizan las comprensiones colectivas de la realidad vivida en esos tiempos en cada uno de esos lugares concretos. Perdón por pasar el tiempo y muchas gracias por todo el esfuerzo en comprender mi portuñol. Euh, il y a aucun problème, Tic, pour ce temps, qui d'ailleurs n'est pas vraiment du temps en plus, compte tenu des problèmes euh, techniques euh, qu'on a eus euh, et, que, et qui font partie du jeu, je, je pense. Euh, euh, notamment avec l'histoire du, du canal de, de, de production. Euh, merci beaucoup pour cette intervention aussi, qui nous permet d'aborder le CAIR dans une de ses dimensions, qui est d'ailleurs une des dimensions qui euh, est à l'origine de la réflexion de la théorie féministe de la philosophie du CAIR, qui est celle simplement du soin, hein, qui traditionnellement est apporté par les femmes dans un milieu domestique et ses extensions. Donc, euh, je pense que cette intervention nous, nous permettra aussi de revenir sur un des aspects euh, du CAIR, évidemment, en plus, c'est une question qui général qui arrive en plus de la richesse du contenu euh, et de la spécificité du terrain que tu, que tu apportes euh, au, au Brésil, mais de manière plus générale sur la ségrégation spatiale euh, et en plus en faisant un lien avec la situation euh, pandémique qui exacerbe ces, ces inégalités dont tu as parlé et dont, euh, dont Simone a aussi parlé et, et dont euh, j'imagine euh, notre prochaine intervenante, Magdalena, parlera aussi. Donc, pour les personnes qui nous auraient rejoints entre-temps, euh, le, le panel s'organise de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on a trois interventions de 15 minutes et ensuite, on viendra sur les questions des participantes et, euh, et, et une discussion. Donc, je vous propose de, euh, de, de garder vos questions que vous pourrez ensuite poser à chacune des intervenantes X, je trouve, en dépendant la, la, la traduction, je pense que c'est une bonne formulation euh, d'utiliser le féminin et, et X, 
euh, dans, dans, dans la façon dont, dont on parle aujourd'hui. Donc, vous, vous aurez deux moyens de le faire. C'est soit dans la boîte de dialogue questions et réponses, soit en posant la question directement, en allumant votre micro. Mais ce temps de questions interviendra à la fin de la prochaine intervention que je vais tout de suite introduire. Donc, merci encore à Tilka Moreno. Et nous passons maintenant à Madalena Fragnito, qui est artiste, militante et doctorante au Centre des cultures post-digitales de l'Université de Coventry. Et son travail se situe dans les intersections entre art, technologie, transféminisme et les biens communs, ou, ou, enfin, qui en français peut poser problème et qui... Euh, en anglais, euh, est utilisé comme « commons ». Elle a cofondé Macao en 2012, qui est un centre culturel autonome à Milan, ainsi que Sopra Soto, qui est un jardin d'enfants autogéré. Elle fait également partie de projets de recherche comme « Rebelling with Care »,« Pirate Care » et « Biofriction ». Le titre de son intervention est « Commoning Care within Digital Space ». Et je te passe maintenant la parole, Magdalena. Thank you, Melanie, and hello to everyone. So, first of all, I want to thank the, all the organizers for setting up this crucial conference and of course, for inviting me on the panel. I will not use image. However, since we are all connected, I invite you to navigate the website of the main project I will talk about, uh, which I have linked um, into the chat, obiezionerespinta.info. So I say the conference is crucial because to dig into the uh, multidimensional geographies uh, of alternative care is increasingly necessary today due to the capacity that the pandemic has had in increasing our understanding on the, on the inescapable need of care and the uh, material interdependencies among human in and non-human entities. However, this new visibility has, Miriam was saying before, of care on care that we are all experiencing during the pandemic has also sharply revealed what and who is taken care of and what and who is let die, hurt and oppressed. In our world, the necropolitics behind, uh, uh, which stand behind you know, the capitalistic care system provision. If everyone now speaks about care, uh, including media and governments every day, uh, I think as activists and thinkers, we need to unveil how this emergency is just giving more visibility to the general social condition in non-emergency time. In fact, what the pandemic has brightly revealed is somehow nothing new. Consequently, um, I think we also need to outline the different politics of care we are confronting with nowadays and how extremely divergent model of care are put in place by different subjects, communities, governments and law. Finally, we would need to keep building on um, trans, queer, black, eco-feminist genealogies of practices and thoughts in order to tackle the several ambiguities of care, the contradictions, and of course the hierarchies. To keep all these issues together, um, from my perspective, is the precondition of the possibility for counter strategies, no? for alternative practices, space and methods of caring. In um, in the politics of care, the, the last book of uh, the Care Collective, which was uh, published um, a couple of months ago, there is a short sentence yet very uh, deep, which is, uh, I quote, neoliberalism is uncaring by design. So I will start from this statement by saying that all alternatives um, forms of caring assemblages are dependent by the urgency to foster a new social ecology design, no? a design which requires imagination, conflict, and a set of practices and tools. At the same time, this common um, performing of new ethics 
and the politics of care starts from the urgency that we inherit from the most radical feminist and ecological movement of rich recent years, those denouncing that time is running out. So in this talk, I briefly account for two concepts. First, the digital realm has a material space uh, where conflictual caring practices can be put in place. For conflictual caring practices, I mean those communities that are redefining care forms, dimensions, and sites. To implement this viewpoint, I draw on Kylie Jarrett's uh, analysis of immaterial labor in digital media economics, whereupon I explore uh, the project of Obiezione Respinta, an interactive online tool developed in Italy in 2017, which is mapping the status of reproductive justice throughout the whole country. Secondly, I dig into the design of the technologies in use within this project to unveil the degree of conflict it brings out um, with one of the main issues related to uh, the neoliberal form of care, that is the individualization of care labor. I call this specific technological design, which is redistributing care tasks, has a practice of common in care, whose aim is um, breaking the dichotomy between the carer and the cared for by challenging the division of labor to build a common space of knowledge and to empower, of course, bodily self-determination. So in Feminism, Labor and Digital Media, published in 2015, Kylie Jarrett draws on the contradiction at the heart of digital media, ones where user, as we know, are both using platforms to express affect, identity, to build community or to engage politically, and at the same time, all their data, meaning the contents produced, are mined, repurposed, and sold to uh, advertisers. To explore this contradiction within the digital media, Jarrett denounces the spectral presence of feminist faults in the growing analysis of free and, and effective labor in the digital economy. So the author argues for using the work of feminist, Marxist feminist theorist about the role of domestic work in capitalism. Alors, to... Magdalena, si? désolé de t'interrompre, est-ce que tu pourrais parler un petit peu plus lentement pour permettre à la partie de la traduction sure. Sorry. de t'accompagner. Merci. OK, sorry. Um, I start again from, um, so the, the need, the necessity, she calls for the Marxist feminist theory about the role of domestic work in capitalism in order to explore the dynamics in uh, uh, digital media economics. In doing so, she creates the concept of uh, the digital housewife to outline the relationship between uh, the work the user do online and the unpaid sphere of uh, social reproduction, demonstrating, of course, how feminist perspective can expand our critique of consumer labor in digital media. According to Jarrett, all the work, all what we do on digital media has similar qualities to what um, Leopoldina Fortunati in 1981 associated with the uh, intangible aspects of domestic work, such as the production of affection, imagination, and the maintenance of social relation. Since all these activities, these online activities, change the real state of the surrounding world, it is worth considering them um, as material aspects. So concluding the woman's work framework is used by the author, by Kylie Jarrett, both to underscore the importance of including feminist critique into the interrogation of the material aspects of digital media economics and to understand the role of the uh, digital media user has exploited and integrated to capital as well as a potential resistance. This role is, to put it with uh, Silvia Federici words, not only part of the problem, but also part of a possible solution. So it is 
precisely within this double understanding, the digital has a material space for care and has a site of potential resistance that I um, explore the project of Obiezione Respinta as a form of caring for and through a digital space. Obiezione Respinta that could be translated into a rejected consensus objection is a digital tool which was developed um, in uh, 2017 to map the Italian situation on hospital doctors and pharmacies that refuse to provide contraceptives and to practice abortion measures. Obiezione Respinta was developed because the uh, consensus objection of healthcare providers has emerged as a serious obstacle to the effective exercise of the right to abortion care over the past 40 years in Italy. This is in numbers, doctors refusing care uh, are nearly the 70% of all gynecologists, leaving a small number of providers in public hospital willing to provide the service. In addition to this, there's a total lack of sexual education in school. So within this contradiction, reproductive rights are not granted at all in a country where law number uh, 194 was approved in 1978, Pro providing women legal access to abortion within the first three months. This lack of women's rights was denounced several times, of course, by international civil organization, as well as the European um, Council. And uh, um, let's say that uh, unavoidably, this lack of care provision rise during the pandemic when abortion care services were stopped and remain almost unavailable even though abortion is considered as an urgent intervention under Italian law. So it is worth evident how Obiezione Respinta, the tool... Alors, of juste a... encore, Madalena, donc encore... Pré... Alors, déjà, je t'invite à nouveau à essayer de parler plus doucement, euh, plus, pardon, pas plus doucement, plus lentement, et j'invite euh, tout le monde à voir, à, à visiter donc le, le site web de... Objection et Respinta, dont tu es en train de parler actuellement, que j'ai partagé dans l'espace QN euh, questions-réponses, et qui est donc Objection et Respinta.info. Voilà, pour qu'on puisse te suivre en même temps. Et puis, euh, voilà, vaut mieux prendre quelques minutes de plus, mais que tout le monde puisse suivre. Merci. Désolée pour l'interruption et tu peux continuer. Sorry again, I speak too fast. So, of course, this um, this tool was developed uh, as an, let's say, active response to the hard cuts on welfare provision and reproductive rights of um, the last decades uh, to enable an online interactive community mapping healthcare institutions that don't provide reproductive health and those that do. The project um, can be seen as a political remapping of the urban space and uh, of the state of welfare state too, uh, that acts as a conflictual observer of the uh, patriarchal devices. However, since uh, the digital mapping tool was designed to protect its users' data and privacy uh, through an independent server which is physically based and host into an autonomous space related to the feminist Italian movement, therefore, let's say it's able to protect the collected and the collective data from a commercial platform like Google, the project can be also seen as a network of uh, a relationship of trust where people share uh, sensitive and personal information and where people come together to organize offline activist practices in order to react against the overall situation. 
um, activist practices such as to promote strikes in front of pharmacies or hospitals that have been reported several times into the map, or um, national campaigns on reproductive and sexual justice. So I think two key points emerge here. On the one hand, the project rises the urgency of a debate on privacy, putting the building of relationship at the center of the project, rather than the praise on the right to the private property of personal information. It is to say, uh, if the pieces of information that we build through a platform come from relationships with other subjects, this value is a collective production, thus must be a collective redistributed wealth. On the other hand, um, the way these pieces of information are collected and redistributed rises an investigation on the dimension of care. Indeed, the standard form of care provision services, um, Simone before was speaking about uh, charity forms, build on, uh, normally build on who provides, are built on who provides and who receives care on the figure of the carer and that of the carried. And here in this project, this, uh, um, let's say, normative forms of giving and receiving care is strongly questioned within the communities, starting at the level of access to the technologies in use by the platform itself. Um, indeed, the type, typical binaries between the expert, the technicians, and the non-expert, the user, is questioned here by putting attention into uh, the way uh, implicated ag agents, such as the user, the developer, the tools, the language, the design, can result in a division of labor that uh, follows traditional scripts that follow traditional models of production, which would tend to fix a behavior. This attention is given firstly by, let's say, granting an assemblage of digital and non-digital tools put in place in order to give access to a different level of users' expertise. In other words, not denying access to the platform or underlying division of labor based on the um, specialization of work. This distinction in time suggests that technology is not always uh, a dominant driver of change, and this <laughs> is uh, clear, but can surely be one of the actor. And this insight is relevant for understanding which tools and infrastructure are best suited or should be more present at a given moment. For instance, despite all provision during the pandemic, the project, Obiezione Respinta, has literally uh, moved into a single chat uh, from, from the platform, from the mapping tool to a chat since the urge to quickly figure out how to solve an abortion increased. Secondly, to avoid such dichotomies among developers and users is indeed the fact that the developers of Obiezione Respinta are into the language of collective action within the political project. No? Contrary to, for instance, to commercial platform, uh, the project is not developed for individual connected user and is not conferring a special status to technician involved uh, in defining and solving societal problems by the delegation of several matters. For instance, if we look um, at commercial digital and media technology used to inform and to educate as well as to monitor the reproductive affair of particular social group, um, or if we look at the proliferation of app for controlling the reproductive body, the design of spaces where to discuss the same design 
for collective possible solution are literally missing. Um, so to conclude my intervention, we could say that Obiezione Respinta community uh, and tool uh, by fighting against the notion and the neoliberal model of care was ideal is the, uh, let's say, self-sufficient, endlessly resilient citizen abandoned by welfare provisions um, is recognizing and performing our dependency through the design of a digital tool, which also, or exactly for the same recognition, is questioning the traditional division of labor. Um, we are aware that practices of care are always shot through with a symmetrical power relation, for instance, who has the power to care or who has the power to define what counts as care and how it should be uh, administrated, thus care can render um, a receiver powerless. Uh, it can set up condition of indebtedness or obligation. It can also sediment these asymmetries. No, This is because care organizes, classifies, and disciplines uh, bodies becoming a mean of governance um, and can make, uh, let's say, palpable how justice for some can easily become injustice for others. Um, conversely, what I think looking at uh, the Obiezione Respinta tool is that the project is positioning care within um, specific forms of situated practices tinkering with technologies by expressing a transformative uh, vision through um, commoning uh, healthcare and knowledge and by practicing a different concept conceptualization of value and values. Um, let's say it seems the project is unsettling as Michelle Murphy points out, easy assumption about healthcare by approaching the politics of care in different ways and from distinct vantage point. Here, for instance, care labor spent uh, in order to update the map produces value only in relation and depending with others value production. There is no value production without sharing the values. Um, okay, I think I will stop here. I hope that um, digging into this specific case of Obezzone Respinta can help us to draw into the complex topic of alternative care by Thinking technologies has a possible entity and kinship of new assemblages, those we need to uh, strengthen um, in order to dismantle the worst practices of global market. Uh, Christoph before was speaking about the productive regimes we live in, which are uh, allowing the evisceration of many of the basic form of public provision healthcare in this case, but also education and housing in the previous one, along with people's sense of uh, um, responsibility for maintaining them. Thank you very much. Merci à toi, uh, Madalena, pour cette, uh, pour cette intervention et puis pour avoir partagé avec nous uh, ce, ce site. Euh, Internet est donc cette initiative à partir de laquelle tu repenses le, le, le care euh, et, ses, et ses pratiques. Euh, je, je pense que c'est une, une intervention qui permet aussi de rappeler que euh, le, le care, quand il est allié, quand il est récupéré par les personnes directement concernées, euh, signifie aussi se réapproprier des, euh, des, des techniques des moyens et des pratiques qui sont, euh, comment dire, refusés ou retirés aux principales personnes qui devraient en être, euh, qui devraient en être les, les bénéficiaires. Et ceci passe aussi par euh, la technologie, ce qui vient aussi un petit peu parfois contredire les, les attentes ou le sens commun qui voudrait que le soin, dès le moment où il est fait au féminin, il est, il est restreint à des pratiques supposées féminines dont la technique, de manière très générale, est euh, exclue. Euh, merci aussi pour, pour, 
bah, à toi, mais aussi euh, à Tika et Simone et pour, euh, pour d'avoir euh, fait des présentations qui étaient super riches, qui nous permet maintenant d'avoir une bonne discussion, euh, je l'espère, j'en suis sûre, et aussi d'avoir euh, fait des présentations qui sont relativement euh, courtes. Ça n'empêche pas leur, leur richesse et ça permet ensuite de discuter. Il faut quand même rappeler que même si cette technologie digitale est magnifique et, nous, et permet qu'on se rencontre, elle fait aussi qu'il y a plus de possibilités de ne pas avoir un lien continu à, à cause des problèmes techniques. Et du coup, c'était important de faire des interventions un peu plus courtes que ce qu'elles pourraient être si on était physiquement réunis dans un, dans un espace. Alors, on peut en venir maintenant aux, aux questions, euh, non seulement aux, enfin aux, différents, euh, aux, aux différentes intervenantes et intervenantes, euh, et aussi euh, de, de manière euh, plus générale. Donc, je demande avant ça au, à l'équipe, à toute l'équipe d'organisation, combien de temps vous souhaitez euh, accordé à cette partie questions et discussions. Um, thanks so much. Um, I think as we as as the next session is starting at uh, three three thirty, and we have to organize it also a bit before. Uh, it would be good to to end at at uh, three five, so so that we would have twenty minutes now for the discussion. That's okay. Bit sharp everything, but yeah. Ah, and I also wanted to add: um, you can, uh, you if you want to ask a question, uh, we can unmute your mics. So you just can put a queue in the discussion, and then we can search you, and you can ask your question also live. Ok, donc ceci dit, étant donné que nous avons euh, pas beaucoup de temps pour cette discussion, je vais pour l'instant en tout cas m'abstenir <rire> et je vais donner la priorité aux questions des participantes. Alors, vous avez pour ça deux moyens pour adresser vos questions. Vous avez l'onglet en bas de votre écran « Questions-réponses » dans lesquelles nous avons déjà trois questions. Et vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, allumer, euh, vous signaler, allumer votre micro et poser votre question. Euh, si vous préférez le faire par ce deuxième moyen, c'est-à-dire en, en parlant, merci de me le signaler avant, ici dans la partie euh, messagerie, comme ça je peux organiser les interventions. Donc, si je prends dans l'ordre des questions que nous avons déjà reçues, euh, il y avait une question euh, de la part de Ruth qui s'adressait à notre premier intervenant, donc Simone, à partir, à propos, pardon, de sa positionnalité en tant que chercheur sur le terrain. Donc, euh, Ruth euh, remarquait que euh, donc Simone est aussi un activiste et il travaille sur les mouvements activistes et, et d'occupation de création d'espace. Euh, anarchiste, trotskiste, autogéré, euh, autokéré même, si on pourrait dire. Et donc, euh, cette question, comment se positionner en tant que chercheur quand on est soi-même partie prenante et, et activiste dans ces espaces euh, Je pense que c'est voilà, la, la seule question que j'ai déjà reçue pour... Euh, Simone, et donc si tu veux bien répondre, la parole est pour toi. Ok, oui, alors, euh, <coughs> bon, je vais parler en français, toujours. Et euh, bon, moi, il faut dire qu'au début, je voulais justement faire une recherche très engagée de l'intérieur. Mais euh, ça m'a mis très mal à l'aise, en fait, de me trouver avec cette double casquette, notamment pour le fait que je suis venu en Suisse aussi pour faire ce doctorat. Du coup, la distance ne me permettait pas vraiment de continuer dans mon engagement. Et au final, je dois dire que ce, cet éloignement, c'est quelque chose que j'apprécie pas mal parce qu'au même temps, je ne sais pas, moi aussi j'ai évolué, j'ai changé. Et 
peut-être je ne me retrouve pas forcément trop dans les collectifs. Moi, j'étais dans le collectif trotskiste. Du coup, je ne me retrouve pas forcément dans ces, dans plus trop dans ces positions-là. Mais du coup, j'ai essayé quand même, parce que pour moi, c'est important de, de donner une dimension entre guillemets militante à cette recherche. Et du coup, même la construction du sujet de recherche, du coup, de comprendre comment on attire les gens, pourquoi des gens partent, pourquoi des fois ça se passe mal. Et moi, je l'apprends vraiment comme une question militante qui euh, peut être aussi traitée un peu de l'extérieur et euh, d'une un, certaine manière. Et parce que, disons, mon but, c'est vraiment aussi, de, et j'en ai beaucoup discuté avec les autres militants et militantes pendant le terrain de l'année la, de dernière, c'est vraiment d'aider un peu aussi à faire une auto-analyse des, des pratiques qu'il qui y a dans ces lieux pour comprendre ce qui marche et ce qui ne marche pas. Et disons pour mon positionnement, et à la fois militant et neutre, même si je ne crois pas beaucoup dans la neutralité, c'est celui d'être le plus méchant possible, en fait. Parce que, déjà parce que je trouve intéressant de trouver les, les problèmes un peu et les, les choses qui ne marchent pas dans ces, dans ces lieux. Et aussi parce que je pense que c'est plutôt ces côtés négatifs aussi euh, qui sont les plus utiles après pour les, pour les militants et les militantes au moment où, ou non, les militantes, pour, euh, euh, quand je vais faire euh, une restitution. Parce que comme ça, voilà, c'est des questions de celles qu'on traite, que, desquelles on ne parle jamais en tant que, militant, que militante euh, dans ces lieux. Et je pense que voilà. Du coup, mon positionnement par rapport à cette situation, c'est extérieur, mais à la fois d'être conscient un peu de ce que moi, je retiens et, et les, certains militants et militantes retiennent aussi utile pour, pour leur pratique militante. Après, Très il y a bien. une autre question Pardon. pour oui. moi toujours. Oui, euh, ah, donc de... tu les vois aussi, donc euh, ta qualité d'organisateur fait que tu les vois aussi dans l'autre clavardage. Donc, si tu veux bien enchaîner sur l'autre question, parce qu'il me semble qu'elle est liée oui, sur je... la, la question euh, d'Ansign, mais je te laisse du coup. Euh... Oui. Alors, c'est une question assez, assez. Mais pardon, je vais quand même la lire parce que pas tout le monde ah, peut. Euh, à tous les... Ah, si, est-ce que tout le monde peut la voir À tous les conférenciers et participants. Mais aussi. Simone, have you considered the downside of care um, as an often very precarious racialized gender practice? When we use care as a concept and a practice, then how do we not reproduce these uneven conditions of care? Basically, what are the conditions of care within the activism you described? Oui, alors, c'est une question assez vaste je pense que je pourrais aborder de plusieurs manières, mais déjà il y a un peu ces côtés que, que les cartes dont je parle, c'est un cœur un peu spontané, voire un peu inconscient, surtout pour ce qui concerne les cœurs entre les activistes, qui du coup c'est un cœur qui n'est pas frontal, où il n'y a pas vraiment un care receiver et un care giver, et, mais euh, c'est plutôt quelque chose qui vient un peu naturellement quand la communauté se forme. Pour les deux autres euh, types de cœurs, du coup les, le cœur de l'espace, et les cœurs euh, par les activités euh, de soutien psychologique, etc. Cette division existe beaucoup plus. Et de manière générale, ce que je peux dire pour répondre à la question, je ne suis pas sûr d'y arriver à, à y répondre, c'est que, euh, comment dire, par exemple, pour les cœurs de l'espace, moi j'ai remarqué dans ma, dans ma recherche qu'il y a un peu de constantes, du coup, euh, très souvent les tâches les plus manuelles ou, ou ennuyantes et répétitives, c'est souvent des, des, des filles qui, qui le font et ça crée aussi des problèmes sur si c'est toujours les mêmes personnes qui s'occupent de ces, cette question-là. Et quand on parle des activités qui sont fournies, par exemple les cours, euh, du coup les services de support psychologique et tout, là il y a la question de la précarité aussi qui ressort euh, pas mal parce qu'au final ces activités sont souvent do données à un prix réduit, social comme il, il appelle. Et c'est là, du coup, ça se répercute souvent sur des figures euh, plus ou moins professionnalisées qui euh, font ça pour, euh, de manière volontaire, de manière bénévole, mais du coup, ça contribue encore plus à leur précarité. Du coup, c'est une question aussi, celle de la précarité, qui dans ces lieux a été affrontée déjà depuis les années 80 avec la question de l'autorevenu et de comment éviter que 
qui est engagé politiquement et, et du coup dans une pratique de gestion, soit une forme de travail gratuit ou des travail au black euh, de mauvaise qualité, alors que très souvent ces deux se battent justement pour, pour une égalité salariale, etc. Et sur, mm -hmm. juste pour finir vite fait, et comment du coup, parce que la question, elle disait du coup, euh, en gros, comment, quelles sont les conditions pour l'écart dans l'activisme Et là, c'est une question que je n'ai pas abordée ici et dans la présentation, mais c'est une question qui a paru centrale, c'est-à-dire vraiment comment on gère cette empathie, les relations interpersonnelles euh, au sein de ces lieux. Et les activistes ont montré qu'ils ont des points différentes. Il y en a certains pour lesquels il faut absolument parler publiquement, d'autres pour lesquels il ne faut pas trop. Et du coup, c'est une question assez complexe. Mais il y a d'ailleurs un, un géographe, Cesare Di Felice Antonio, que je ne sais pas s'il est dans ces 98 participants et participantes, qui a écrit un article justement sur euh, euh, comment on gère ces, ces, ces situations. Et du coup, même les downsides, les côtés négatifs, euh, des relations interpersonnelles et des cœurs. Et par exemple, comme disait Madalena, lui, il pose la question de savoir et qui a le pouvoir de donner du cœur. Et dans son cas, la question est plutôt qui a le pouvoir de donner de l'amour. Parce que justement, il y a des personnes qui peut-être ne euh, sont pas prêtes à avoir euh, un tel engagement aussi personnel. Et, et du coup, souvent dans, dans ces lieux, cette empathie, Devient une sorte de, peut devenir une sorte de condition euh, mm -hmm. pour être ensemble alors que pas trop. Désolé, j'étais un peu long et je ne sais pas si j'ai répondu. J'espère, Monica, de route d'avoir répondu. Alors, je vous propose que pour que, toutes, pour que les intervenants puissent aussi répondre, qu'on passe à la question suivante qui est de la part de Larissa qui s'adresse à Kika. Donc, euh, j'imagine que tout le monde peut la voir. Elle est en espagnol. Uh, je vais quand même la lire. Uh, muchas gracias por su presentación. Mencionaste que las guarderías se vuelven referencia para la organización de la vida. ¿A qué te refieres con organización de la vida? Puedes profundizar un poco eso. Es una cuestión de precisión sobre la organización de la vida. Hey, para... Mientras yo hable, las personas tienen que cambiar el, el canal nuevamente de interpretación. Uh -huh. eh, bueno, gracias por, por, por la cuestión. Eh, bueno, y, y quería decir que me encantó escuchar las otras dos intervenciones. Eh, ha sido, han sido muy ricas para mí también. Eh, bueno, yo, yo cuando hablo de organización eh, de la vida, hablo en el marco de esa perspectiva de la sostenibilidad de la vida, que se refiere justamente a los procesos que son necesarios para que eh, la vida sea posible. Entonces, un poco en esa perspectiva eh, de reflexionar y, y analizar eh, cuáles son las condiciones de posibilidad de la vida, considerando que la vida en sí no, eh, no es posible solo, sola, no es una una cosa dada. Entonces, eh, la perspectiva eh, de la sostenibilidad de la vida ten, tiene esa referencia de, de Cristina Carrasco, eh, la economista feminista, y ella aborda eh, muy bien eh, cómo los procesos y actividades de sujetos que, da, que conforman, que dan las condiciones de posibilidad misma de la vida se, eh, se articulan. Y, a, y también comprendiendo que hay relación entre distintos eh, espacios y, y, y lo que ella llama de eslabones que sostienen la vida y que en, en la base del sostenimiento de la vida eh, está la, la naturaleza, eh, está el ámbito doméstico y está el ámbito comunitario. Eh, en esa, en esa perspectiva está muy, muy, es muy fuerte eh, y muy evidente la interdependencia eh, entre las personas eh, como una, una cuestión eh, fundamental eh, que se contrapone a las formas individu individualizadas de cada uno solucionar y satisfacer las necesidades de su propia vida. Eh, que impone el neoliberalismo. Entonces, es bajo ese marco que yo hablo de la 
organización eh, de la vida, en marco de la sostenibilidad de la vida y pensando en un proceso activo. Y en el caso eh, del barrio donde yo hice mi investigación eh, y cuando yo pienso en esa guardería particular eh, que es gestionada por una organización social que es parte entonces eh, del movimiento social más amplio, es importante considerar que el cuidado que se realiza ahí va mucho más allá del cuidado de los niños en el horario del funcionamiento mismo eh, de la guardería, en el periodo en que los niños están ahí adentro. Entonces, las, las, las trabajadoras son todas mujeres que actúan ahí y que son parte de ese proceso, tienen una actuación activa eh, para identificar las necesidades de cuidado de los niños y también sus familias. Entonces, conocen eh, las condiciones de vida, de vivienda, las cuestiones de, ¿cómo se dice? Saneamiento, eh, saneamiento no sé, de, de agua, condiciones ahí de la vivienda, no sé la palabra, perdón. Eh, co conocen las dificultades relacionadas con ingreso, con la situación de paro que muchas personas de la familia viven. Conocen la situación de cárcel que muchos, principalmente varones de las familias, eh, de los niños están, con, en, en fin, las, las trabajadoras tienen un tránsito ahí, una circulación eh, en la comunidad que tiene que ver con esa identificación de qué son las necesidades de cuidado y más allá tienen una actuación eh, activa en buscar formas eh, de, eh, de solucionar cuestiones y muchas veces eso significa porque tienen las informaciones incluso de políticas públicas que existen, pero que desde el poder público y el Estado nos llegan directamente, eh, movilizan la política pública, distribuyen la información, articulan para que las personas puedan acceder a la política cuando las hay, porque tampoco es siempre que hay. Entonces, si bien el foco de la guardería formalmente sería el cuidado de los niños de las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, eh, lo que pasa ahí es que eh, en ese... Eh, en, esa guardería, en esa guardería la actuación no se da solo adentro de ese espacio y se amplía, amplía entonces en la práctica eh, quiénes son los beneficiarios de los cuidados. Eso dialoga con la inter, las intervenciones anteriores también. Entonces, en, en ese proceso más activo eh, de cuidado y de construcción y reconstrucción de comunidad, de enlace entre hogares y Estado. Es por ahí que... Eh, podemos decir que la guardería, esa particular, no estoy hablando de todas las guarderías, pero en ese territorio específico se vuelve un referente para la organización de la vida. Espero haber contestado. Merci beaucoup por... Merci beaucoup por, uh, por, cette, uh, por cette réponse. Um, nous avons encore une question. Ah voilà, donc la personne qui a posé la question remercie, donc j'imagine que la réponse était claire. Uh, maintenant, une, um, encore une question de la part de Monica, mais cette fois adressée à Madalena, et qui dit, uh, I was wondering if you could, oh, peut-être que du coup je peux mettre un canal. Voilà, je me demandais si vous pouviez. I was wondering if you could share your thoughts on how digital care spaces can grow in political contexts. Thank you, Ruth. For uh, this. Non, en, en, dans, en fait, la question, donc, elle n'est elle est pas terminée. Pas dans le contexte précis, mais par exemple à Singapour, en Chine et où les espaces en ligne euh, euh, sont... Pardon, je suis en train de traduire, je ne devrais pas faire ça. <rire> Désolée, je, je reprends. Thank you, Madeleine. I was wondering if you could share your thoughts on how digital care spaces can grow in political contexts. For example, Singapore, China, where online spaces are censored and controlled. Okay, so again, thank you, Ruth, because this is a very crucial um, question, mostly because it brings up the 
uh, material aspects of uh, tech, both in terms of uh, hardware, where do I store all my sensitive data, and of connectivity, um, for instance, how to surf um, around uh, control, uh, and also in terms of the um, human life, which is behind technology and which is, uh, uh, let's say, um, involved in practices of maintenance of the technologies, of uploading the technologies. And of course, uh, um, it's a possible target of uh, political offense, uh, um, wh whether, uh, the, let's say, the, 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 the place in which he or she works is uh, um, uh, is not a democratic state. So this, of course, calls to the need of, uh, uh, let's say, and the urgency of uh, uh, more attention into the construction and building of counter and autonomous infrastructures and servers, uh, meaning. Uh, uh, more secure API access connection or uh, autonomous Wi-Fi networks. Uh, and uh, um, this overall um, necessity, um, this paying attention um, for, uh, let's say, the caring for spaces, and infrastructures is a way to, uh, from my point of view, stretch um, more standard understanding of care um, and to enlarge the actors involved uh, in uh, practices of care without, for instance, invisibilizing um, part of it. No, so in in, in this. In this moment, we are speaking about assemblages of people involved within tools and technologies and also politics. So it's a way to include, as also Simone was saying before, non-human, um, but strictly connected with human entities, actors. And um, yeah, so I, I don't answer strictly to your question, apart from calling for the necessity of, uh, let's say, more pieces of infrastructure which are able to be autonomous, uh, from the hardware to the satellite. And, uh, and of course, there are already some of them. No? Let's think uh, at Shihab, for instance, in, uh, in Russia. Um, I just want to close this, uh, this question by quoting uh, Amari Moll which states that care and technologies have always, since the beginning, walked together. And the point is to um, draw um, on how the relation among them was built case to case. Thank you. Merci pour cette réponse. Nous avons encore une uh, dernière question pour um, Kika. Donc, euh, j'ai toujours pas compris si tout le monde voyait les questions euh, dans la partie questions et réponses. Est-ce que c'est le cas En dehors des speakers. Euh, Mélanie, je pense que tout le monde voit les questions. En revanche, pas tout le monde ne lit la langue dans laquelle la question est écrite. Donc, je pense que la dire à l'oral en permet l'interprétation. Ok. Donc, je, je lis la prochaine question qui est en espagnol et qui s'adresse à Tika. Comment lograste sostenir le travail de campo et vincolo con las personas y organizaciones con las que trabajas, a pesar del confinamiento por la pandemia? Eh, bueno, yo voy a responder no solo desde mi, desde mi experiencia personal, sino mi experiencia colectiva. Esos meses de la pandemia han sido un, un desafío enorme porque cuando hablamos sobre eh, grupos de las per periferias o del mundo rural, por ejemplo, donde también actuamos, la cuestión de la conexión a la Internet es 
un tema muy, muy fuerte, eh, el, el señal en sí, pero también eh, tener el, como el teléfono para utilizar las aplicaciones y saber manejarlas, porque es una, entonces hay, hay, hay varias brechas eh, eh, de conexión y acceso. Entonces, eh, desde el inicio de la pandemia ha sido un, un, un esfuerzo, un desafío muy grande eh, de encontrar formas de mantener contacto y ahí utilizamos de todo. Utilizamos eh, los teléfonos y las, la, los chats de mensajes, utilizamos el teléfono como teléfono mismo, eh, utilizamos eh, también eh, la presencia física eh, en algunos casos. Las acciones de solidaridad, todas esas, han sido eh, acciones presenciales. Es importante decir que en São Paulo, por ejemplo, eh, el aislamiento social eh, ha sido marcado muy fuertemente por las condiciones de clase. Entonces, ha sido eh, un privilegio de quien puede quedar en casa, porque está siempre esa cuestión eh, de cuáles son los servicios esenciales que están en eso todo. Entonces, bueno, solo para decir eh, que hemos utilizado mucha creatividad para aprender a utilizar las, las herramientas digitales, intentando usar herramientas libres eh, en la mayoría de las veces que es posible y cuando no es las propietarias, eh, pero también un contacto más cercano en los lugares donde estamos. Con las mujeres de las guarderías de esas organizaciones, yo particularmente que fui siguiendo cómo se, se mueven ahí, eh, y he hecho todo por teléfono, WhatsApp y etcétera. Pero entonces a, aquí ha habido esa, esa convergencia de distintas formas digitales y presenciales y de bici, bici con, con, son, con sonido y de radio. Entonces, hay toda una forma de, y estrategias de comunicación popular eh, que se desplegó en ese momento de la pandemia. Y bueno, sobre eso estamos escribiendo algunas cosas en soft eh, que ya van a salir, incluso eh, va a salir un, una publicación, desafortunadamente en portugués, pero que recoge todas esas experiencias que ponemos más en el marco de la comunicación feminista y popular, eh, entendiendo comunicación en un sentido amplio, pero por ahí eh, eh, ha sido fundamental en nuestro proceso de organización. Ok, très bien, merci por uh, cette réponse et précision. Uh, on a encore une, une question de, on va dire de référence à Madalena. Uh, Kitty, you cited someone and I couldn't hear it properly. It was something like Kylie Garrett or something like that. Is that correct or, or how was the correct name? Melanie, I have already answered to the question by uh, writing the correct ah. name and book. Thank you. Ah, d'accord. D'accord, très bien. Alors, merci. Est-ce que, donc je vous propose, vu que le temps avance, qu'on arrête là, et sauf erreur, je n'ai pas de nouvelles questions non plus, en tout cas dans la salle de Juliette, il n'y aura pas de questions-réponses. Donc, j'aimerais remercier chaleureusement les interventions, intervenantes, intervenants, pour, pour ce panel qui nous a permis, à partir de de cas d'études dans des espaces euh, différents, de repenser la réinvention, je dirais, d'un lien tant à l'espace qu'aux autres et à soi, euh, et de, de, de se réapproprier aussi et de redéfinir le soin en tant que pratique euh, de l'espace des autres et à soi dans une perspective euh, politique qui permet de de lutter, de refuser et de résister à, à ce qu'on pourrait appeler de manière plus euh, large peut-être la biopolitique dès le moment où on pense à, à un système de pression qui est euh, dirigé vers la vie et les vies, ou alors pour citer aussi euh, un terme utilisé par Madalena carrément de, de résister à la nécropolitique qui est en fait euh, l'annulation de, 
de nos vies dans un contexte inégalitaire euh, en termes de genre, de race euh, et de classe euh, euh, très violent et qui est euh, exacerbé dans ces, dans ces euh, circonstances actuelles de, de pandémie. Euh, donc, merci infiniment à vous trois pour euh, ces, ces riches contenus, ces riches recherches et, et je pense que une, ce qui donne force aussi à, à, vos, à vos travaux, à vos présentations, c'est que vous parliez à partir d'une position qui soit celle qui, enfin, qui est une position qui n'est pas uniquement de recherche, mais aussi d'une implication forte dans, et incorporée et digitalisée par une présence dans, dans ces interrelations qui permettent ces réinventions du CAIR par soi-même, avec les autres et, et à travers de l'espace. Donc, évidemment, le, le, le webinaire continue, mais peut-être j'en reste là maintenant et je repasse la, la parole à l'équipe d'organisation pour la suite. Ah, Miriam, you wanted to tell something. No, no, no. I was just going to 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 say that um, I, I just I was just wanted to thank Melanie for um, for mo moderating this panel and for um, taking care of of the panelists, uh, keeping an eye on the Q and A. Um, thank you so much. It was not easy since this this was the first uh, panel of the conference. Um, so we are going to take a break and we will. Uh, come back at 3.30 for the second panel, but the uh, room um, will be will stay open. So those of you who are already here and uh, want to stay for the next panel, you can just mute your, your mic and, and um, switch off your camera and just stay uh, online. Uh, thank you, everyone. So perhaps I will just already put those who are here as uh, Magdalena, we have some um, panelists for next panel. Um, who are already there. I see Joel and I see um, I think that's it for now. Uh, Stefania and Ir Irene were there and I guess they will just join us um, shortly. Yes, I, I sent the link to Delmi just in case. Hello. Hello, Joël. Hello, Miriam. Hello, everybody. So I'm going to take a break, um, but we will um, come back for a test. For te uh, you, you can already actually do a test if you want, um, and perhaps try to share your, your slides just to make sure everything works. OK. Uh, I think for the interpretation test, uh, you need to wait the interpreters to yeah. finish their break, but... Uh, okay, that's perfect. Uh, can you see my slides? Yes. Okay. Uh, one stopped. thing that will be very important, we, and, and we will be repeating this, um, will be to speak slowly, uh, because this will allow the interpreters Okay. To do a better job because it's not artificial intelligence, so they do need uh, some time. Um, it's and, human intelligence. Uh, so just keep that um, in mind. Okay. 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 Just uh, just okay. let me know if uh, 
Okay. Yes, 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 absolutely. Uh, we might just interrupt you if you're just going too fast, but yeah, um, sure. don't hesitate. Uh, yes, and um, I'm going to take a short break. I'll be right back. Okay. See you. Hello, Irene. Euh, alors, moi, je t'entends pas. Je sais pas si les autres t'entendent. Euh, moi non plus, peut-être. Euh... Peut-être réessayer avec, le... avec les... les écouteurs. Pour moi, c'est tout bon, je vous entends bien. Ah, là, maintenant, je crois qu'on t'entend. Tu peux dire quelque chose, peut-être Ah oui, attends. Maintenant, peut-être Oui, ouais. Super. Salut, Irène. Du coup, est-ce que je vous entends Je vous entends plus Alors, euh... Je vous entends ou... On parle Voilà, maintenant, c'est bon. Moi, je vous entends. Est-ce que vous m'entendez Très bien. Voilà, je dois m'excuser parce que comme je suis sur le terrain, je me retrouve dans des conditions peu précaires pour une conférence avec 300 personnes, mais j'espère que ça va aller. Je suis dans un bistrot. Il y a à Zurich, les bistrots sont ouverts. C'est absolument incroyable. Je préférais quand même avoir un peu de musique plutôt qu'un masque sur ma tête en faisant une conférence depuis la bibliothèque. Je n'ai pas de bureau à Zurich. Donc, mais je crois que ça va. Hein. Bon, vous n'entendez pas la musique du Bob Marley ou je ne sais pas quoi non, on entend un petit peu le... la rumeur. Ouais. Je vais juste mettre un peu plus proche. Oui, c'est bien. Ouais. J'ai envoyé à Myriam tout à l'heure, en fait, en voyant le panel de tout à l'heure, le... la difficulté avec... pour l'interprète, qu'elle ait un... une ménote sous les yeux, comme elle a fait Joël, qui a fait un super travail <rire> de ce point de vue-là. L'interprète va être contente. Mais de, de mon côté, c'est de, de l'anglais à... au français. Donc, tu, tu vas faire une présentation en, en anglais. En anglais, okay. ouais. Je m'excuse de vous interrompre, Sylvia. Mm -hmm. Est-ce que tu sais si euh, Delmi, euh, je sais que son nom c'est Delmi Tania Cruz Hernandez, mm -hmm. est-ce que tu sais si son nom euh, c'est du coup Tania Cruz, justement, uniquement Tania Cruz Ah, dans les euh, Sur Zoom, ouais, parce que j'ai une participante qui est Tania Cruz. Une idée, mais, um... uh, Thaïs, I think yes, that's probably the case okay. because Delmi's uh, full name is is Delmi Tania Cruz Hernandez. So okay, yes. very good, sir. I'm okay, gonna... thank you very much. And then Stefania Baca, no? Then we are all. Details. Hello. Uh, hello. So Stefania and uh, and Tanya, you should be a now panelist. So you normally you're able to talk and uh, and show us your faces as well. Yes. Can Welcome. you see me? Yes, uh, Stefania, I can see you very well and I can hear you very well. Hello. Um, hello. Um, Hi. So I think everybody's here. Joël, you're here. Stefania as well. Tanya as well, Hi, everybody. and Irene, uh, Irene also. So everybody's here, so that's great. 
Um, okay. Can I um, just uh, try and share my screen to see if uh, it works? Yes, of course. Please go ahead. There we are. So I can see your screen. Just, so I think it's um, working. What, what can you see? Because I can't uh, find my, oh, maybe it's here. Let me see. Yes. Can you see the PowerPoint now? Yes, now your PowerPoint is on. Yes, very well. Okay. But I haven't selected the PowerPoint uh, to be shared. <laughs> Let me just uh, uh, try something. Of course. Can you see my word now? Yes, I can see a word. Ah, okay. Uh, so I'm trying to see if I can select what you shall see. Uh, in the meantime, uh, Irene, can you please tell Emily which language you will choose to speak in, please? Yes, actually I said from the beginning I will speak English. Very well, that's perfect. Thank you very much. Okay. Okay, so let's try again, please. Uh, can you see my PowerPoint? Yes, yes, I can see it. Um, and can you see my word now? I, I can't see the word, I'm afraid. Great, Which is, perfect. Okay, it's a good thing. <laughs> <That's fine. laughs> Thank you. Very good. Um, so, Stefania and... Um, and Tanya, uh, you should know that in order for the interpreters to do their job properly, uh, yeah, you should really like talk quite slowly. Um, and please always try to, to speak in the same language. Like if you choose French or English or Spanish, then stick to it, please, even if you answer okay. to someone else. And just another okay. question. Uh, uh, do any one of you use Linux? No. Okay. No. That's perfect. Thank you. Okay. I'll be back in two minutes. Okay. Merci pour cette belle conférence, cette magnifique organisation aussi. Joël, je crois que vous avez oublié de muter votre micro si jamais. Merci. Pas de souci.
Yes, <laughs> thank you. Hi, everyone. Welcome back. I hope you've had the chance to stretch a little bit in this quick pause, refill your tea, coffee, and water. <laughs> thank you very much for your patience uh, with us today and with the technical <laughs> challenges that we've had. Uh, I am Mariana Fernandes. I am a PhD candidate at the University of Lausanne, and I will quickly introduce panel two and our moderator. But before doing so, I would just like to remind you that we have three, uh, the possibility of three in, uh, languages and in interpretation, and that you can choose uh, the language in which you want to hear the conference in the bottom of the page. So this is panel two. Uh, entitled Caring Across Species and Scales, where we are going to explore the feminist and queer politics of care and reproduction in the light of the unfolding ecological crisis. In recent years, scholars in feminist and science and technology studies have interrogated the ethics and politics of care in a more than human world. Care has been repurposed as embodied practice that connects human and non-humans through relations that are often asymmetrical and non-reciprocal. Feminist scholars and activists have been attending to the socio-ecological dimension of care and the multi-scale connections bringing together species and temporalities. Simultaneously, they have been drawing attention to the selective modes of care that have the power of excluding some bodies and collectivities while sustaining and enabling others. This panel aims to engage with these debates and further explore the social ecological dimensions of care. And in order to do so, we will count on the moderation of Miriam Tola, who is an assistant professor in the Enver environmental humanities at the University of Lausanne, where she is affiliated to the Institute of Geography and Sustainability. Her research investigates the intersections between gender, colonialism, and materiality in political imaginaries of the environment. She's currently working on a book project about care with Madalena Franito, who we've just heard in the previous panel. Miriam, the floor is yours. Thank you so much, uh, Mariana, um, and thank you everyone for, um, for being here. Um, I'm really happy to be chairing this, uh, this panel and honor to uh, be in conversations with uh, uh, Stefania, uh, um, Delmi, uh, Joel, and uh, Irene. Um, before introducing them, I would just like to remind all the panelists um, if they could uh, speak very slowly because we um, do have translations, but uh, translators are not machines, um, so uh, they would be really grateful if we could um, um, speak slowly, me included, of course. Um, so I would uh, like to uh, introduce the first panelist. And uh, for this panel, I would like to do exactly what we did uh, for the last panel. Um, we will um, have all the speakers uh, present on their work, and then we will uh, open the conversations. And um, uh, people who would like to ask questions, uh, you can see there is a Q&A box, and you can put your questions uh, there. Um, and uh, at the end of uh, all the presentations, I will make sure to uh, read your questions. Uh, okay, so I would like to introduce uh, the first um, panelist. Uh, the first panelist uh, is uh, Stefania uh, Barca. Uh, and uh, Stefania is a senior researcher at the Center for Social Studies uh, at the University of um, Coimbra. Uh, Stefania has published widely um, in the fields of economic history, environmental history, ecological economics, uh, political ecology, uh, and she's a leading scholar uh, in feminist political ecology. Stefania is the author of several articles and books, um, including In Closing Water, 
nature and political economy in a Mediterranean valley. And uh, she has a new book, um, which was just published uh, by Cambridge University uh, Press. Um, and I really love the title of this book, uh, which is Forces of Reproduction, Notes for a Counter Hegemonic Anthropocene. Um, and Stefania uh, might be uh, um, including in her talk some reflections uh, that she has developed for uh, this new book. Um, so without further uh, delay, I would like to uh, ask Stefania to uh, share a screen and, uh, um, and start her presentation. Thank you so much. Yeah, thank you, Miriam, and uh, thanks for the invitation. I'm really happy um, to be there with you today. Uh, and uh, yes, as you said, uh, my talk today uh, will be based on uh, the last chapter in uh, the book that you just mentioned, Forces of uh, Reproduction. So first of all, allow me to give you a short uh, introduction to the book and its uh, argument. Um, so, yeah, let me put the full screen. Sorry. Um, okay. Um, so the the book. Um, is um, sorry. Um, the book is a is a very short book. It's uh, I would I, sh I should call it a pamphlet. Uh, in reality, it's a uh, it's part of a new series of publications uh, that uh, started um, was started by Cambridge University Press with the uh, um, intent of putting forth some some provocations, some uh, short interventions into uh, specific um, aspects of the environmental humanities. So uh, my book in particular is uh, um, dedicated to the narrative of the Anthropocene. It is an eco-feminist critique of the Anthropocene uh, narrative. And uh, it also uh, aims to offer the tools for uh, foregrounding the, um, the counter hegemonic forces that are embedded in, uh, in the Anthropocene and uh, are embedded in our uh, epoch for in, uh, in the mainstream hegemonic uh, Anthropocene uh, narrative. So the book is divided in uh, um, two main parts uh, with an introduction and a conclusion. The first part, a master's narrative, is um, uh, devoted to, um, to narrate, uh, to critique the way in which um, the Anthropocene narrative uh, celebrates the, um, this um, anthropos intended as the master of the of the earth, as a um, homogeneous uh, human being, humanity that um, has um, the power of uh, shaping uh, the uh, geology and climate. So it's a, it's basically a celebration of um, of the forces of production intended as a science and technology, uh, modern science and industrial technology. We, we, it's important to specify because of course uh, we hope for a possibility for different kinds of science and, and different kinds of technologies. So, but in this particular narrative, it is uh, uh, one science and one technology that are celebrated, even when they are um, understood as a cause of ecological collapse of climate change, but they are also considered as the, the solution at the very same time. And in the first part of the book, I also, um, I do this critique by um, uh, showing how it is uh, strictly related to the narrative 
of economic growth and uh, in, in um, an economic history narrative that I call a master's narrative in the sense that it's a story based on uh, wh whose main character is the master uh, in, uh, intended as uh, the owner of uh, uh, the means of production, but also the owner of um, uh, legal rights over a historically this historical uh, uh, character that owns uh, also legal rights over um, non-human nature over uh, um, the uh, animals, but also over women for a long part of humanity's history. So um, the, 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 the history of growth is uh, um, the history of this main character, which, which comes to be identified with humanity. So uh, backgrounding, denying every other kind of uh, human identity. And um, um, yeah, and so I call this um, this this anthropocene narrative uh, um, uh, eco capitalist realism because it, it doesn't leave uh, space for any other possibility for humanity. So it is considered as the only possibility for human development. Um, in the second part of the book, I um, uh, I develop this tool the tools for. Uh, foregrounding the, the aspects of, uh, of uh, human history, which are um, typically um, backgrounded and, and denied by this, um, by this narrative. Um, and I do so um, by following the four uh, main axes of, um, um, of denial, let's say, uh, upon which uh, this narrative uh, is built. Um, and those are uh, uh, race, and, uh, race and, and colonization, sex, gender, um, class, and, uh, and species. Um, and I consider um, here, this is uh, important uh, so that we can um, let's say um, let, we can foreground what I call the forces of reproduction, by which I mean those historical subjects that through both their daily practices of caring and commoning and through organized political action are, uh, uh, have in fact kept the world alive throughout the Anthropocene. Uh, so today I'm going to talk to you about the last level uh, of uh, denial, that of uh, species. But before I do that, let me just uh, briefly clarify what I mean by ecofeminism, because as you know, ecofeminism, uh, it's, um, it's um, contested uh, terrain in which the, the several different uh, approaches coexist uh, in, in uh, uh, also conflicting with each other. So I think it is important to, um, yeah, to, to, to clarify this. So by ecofemin the ecofeminist approach, I mean the work of disidentification from heteropatriarchy in all its forms. Um, so including, uh, uh, to me, heteropatriarchy includes uh, the, the four axes of denial, which I, I was speaking about. It's not just about sex, gender, but it's about also, also about race, class, and species. So the work of disidentifying from this uh, heteropatriarchy uh, in all its forms by a critique and undoing of the master model of, uh, of humanity. Um, and also, uh, to me, ecofeminism uh, identifies, um, understands commoning as the practice that resists mastering. So commoning in, is the opposite of mastering, the capitalist and, and state control over life. And so as an ontology of, uh, of life, as interdependency, uh, what people share with each other and with non-human nature. Um, okay, so um, here, um, this is basically very, very shortly the, the theoretical 
um, the theoretical argument that I'm putting uh, in uh, forth in this presentation. The, and starting from the fact that the Anthropocene narrative uh, of human supremacy uh, rests upon uh, a key concept of Western modernity, that is uh, the, what, the concept that uh, fem eco-feminist scholars have described as the foundational fantasy of uh, uh, Teresa Brennan, in, in the words of Teresa Brennan, the foundational fantasy of uh, humans imagined as self-contained individuals, a fantasy which justifies the objectification and commodification of other species and of non-human life in general. Um, also, uh, another eco-feminist scholar uh, that you, uh, you, you may have heard of, Carolyn Merchant, in her um, The Death of Nature, which is considered a classic in this field, uh, wrote um, uh, about um, uh, how the European scientific revolution turned nature from a living entity, the, the animate cosmos of the Renaissance, into a mechanical object. And this allowed the overcoming of the moral limits to both the knowledge of nature and its exploitation. So, uh, so Merchant uh, showed uh, how capitalist industrial modernity would not be possible, would, would be unthinkable without that fundamental shift in consciousness that led to objectification. And uh, that is similarly Balcom would also classic reference of ecofeminist uh, thought. Um, hence to this objectification of uh, non-human nature, uh, she developed the idea of non-human nature as an agent and uh, also as a partner in, uh, in historical agency together with uh, human, uh, human beings. Um, and also uh, she developed the, a critique um, of uh, patriarchy uh, as uh, the denial of uh, uh, interdependency between uh, human uh, and non-human nature and interagency. So, so to Plumwood, um, patriarchy can be understood primarily by considering it a denial of these interdependencies. Uh, but all ecofeminist critique also rests upon a material approach or else a critique and a revision of historical materialism and uh, into uh, uh, how, -femin how feminist um, debates and feminist political economy starting with the, the uh, Maria Rosa Dalla Costa and, Sel and Selma James um, have been uh, fundamental, have given a fundamental uh, contribution to foregrounding uh, reproductive labor and also care labor as historical agents, no? uh, as, as, um, as creative activities. Um, so foregrounding the historical agency of wageless labor so to um the way it was understood and this has been important to ecofeminist uh, thought as well because although not all feminists have shared the idea of reproductive work and care work as uh, as creative um activities uh but but ecofeminists do uh, they see reproduction and care as creative and productive work. What Maria Mies, who is probably the most important reference in materialist ecofeminism, uh, Maria Mies called the production of life. That's how she defined reproductive work. Um, and not only that, but ecofeminists um, see reproductive and care work as, a, as um, uh, uh, holding a strong counter hegemonic potential, a revolutionary potential, insofar as it relates with non-human nature in a non-objectified terms. So in non-alienated terms and not commodified terms. So the revolutionary potential of reproductive and care work expresses itself in a constant struggle to change not only the relations of production, but the relations of reproduction. 
And from here, uh, I try to uh, move towards a reconsideration of uh, commoning in ecofeminist terms. So seeing commoning as the struggle against objectification and commodification of both human labor and non-human nature. So towards a partnering with uh, human and earth others in the production of life and the production of well-being. Um, so this is the approach that uh, for me uh, encapsulates the concept of forces of, of reproduction. Um, so building upon this, this theoretical uh, approach, I want to discuss the idea of interspecies being, which is an idea that I develop in the last chapter uh, of the book, as I told you, um, uh, as a way of uh, uh, a tool for putting into dialogue ecofeminist uh, scholarship with uh, historical materialist, um, uh, and particularly ecofeminist with historical materialist approaches to care. Um, so I think my time is already uh, almost over. So let me go quickly to the next slide. Okay, so um, I, um, in the book, the book uh, takes, uh, departs from, uh, takes inspiration actually, from uh, a particular story uh, that is, um, um, is a story of um, uh, uh, this couple of uh, people, um, the Claudio Ribeiro da Silva and uh, Maria do Espirito Santo da Silva. Uh, these were castaneiros, uh, by which um, it's um, we mean we understand that they are they were not collectors, um, people living in uh, the area in the south of Para in uh, in an agroforestry project called the Prialta Piranheira. Um, this agroforestry project was um, what in Brazil they called uh, extractive reserves, which is a term a bit confusing for us because uh, we understand extractivism as uh, in, a dif in different terms, but extractive reserves, it actually means sustainable um, res reserves for sustainable uh, forestry, agroforestry. So these are natural protected areas that are um, um, uh, are uh, given to local communities or organized in uh, uh, commoning uh, in associations, associations of commoners. And so living in these uh, reserves and um, um, uh, through making a life, making, making a living through uh, non-timber forest products, the extraction uh, and the sustainable extraction of non-timber forest products. So in, in their case, castanhas, which is the Braz Brazil nut. Uh, and um, at the same time, they protect the forest. They are, they are considered as um, yeah, guardians of the, of the forests in which they live. Uh, so it's a, this is a pr particular kind of, pr of protected area which comes from a history of struggle. So this is not something that has been uh, always there. Uh, it's, it's actually a counter hegemonic uh, project of conservation. It's not conservation without people, it's conservation with people, through people and for people. So um, it is important to, for me, this is a very important uh, example of what it means, uh, what um, it means to um, understand commoning as something that goes beyond the social and social relationships. It's not only that. Uh, it is, of course, uh, a non-alienated form of relating to uh, uh, the of people of relating to each other in the commons. But it's also a non-alienated uh, way of people for people to uh, to relate to the forest itself. Um, so, um, so the Prialta story 
complicates uh, and, but also enriches our narratives of, of commoning by introducing non-human nature. So, um, yeah, it's a um, the story is uh, unfortunately is uh, it's um, doesn't have a happy ending because uh, Claudio and Maria were uh, assassinated in uh, 2011. It's in May, May of 2011 uh, for their uh, commitment to protecting this particular area from illegal illegal uh, logging and and timber trafficking. Um, so they were, uh, yeah, eliminated from, uh, with them, the, 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 the idea, eliminating them, uh, the, the, the purpose was to eliminate in the possibility of commoning in this, um, in this area. But I want to give you, uh, their voice to make, um, I would like you to hear their voice. I can't show you the, the movie that you, you can watch because it's uh, freely available on YouTube with English subtitles. The movie that I, um, Toxic Amazonia, that you find um, indicated on the bottom of the screen. Um, but um, yeah, let me tell you a little bit uh, about how they saw the forest. Um, first of all, um, as Maria used to say, for them, the, the agroforestry project was a, was a, a way of re-existing, a re-existence possibility with the forest. So um, in companionship with the forest. Um, as members of a more than human community, an interspecies community that they called, in fact, they have a word in Brazilian to say that it is florestania which um, uh, can be translated literally as forestianship uh, instead of citizenship. Uh, it's the translation of the citizenship concept in the forest environment, considering the forest itself as a um, as member of the political community, a member of the policy, uh, of the polity, sorry. Um, so um, when, uh, when, um, the Claudio first uh, was um, uh, interviewed by the author of the documentary film, Felipe Milanese, and um, he uh, uh, took Claudio took uh, Felipe to see the, the tree that you can see in the in the um, right uh, picture on the on the bottom right, uh, a, a, a tree, a large uh, Brazil nut tree that he had named Majestade. Majesty, her Majesty, and um, uh, he uh, um, he could not possibly tell Felipe his own story without also telling the story of of, of Majestade. This this was the meaning for him. Um, this is the only way for him to uh, tell uh, uh, his own story. Uh, so in the first movie uh, scenes of the movie, we see the Claudio walking through um, the, the, the forest and then stopping before this trunk and uh, reaching uh, out to, to it uh, and uh, caressing the trunk uh, and, uh, and introducing the, the tree to Felipe saying, this is Majestade, the pride of the forest. Um, and then he adds, if it was for me, uh, she, because in, in Brazilian language, the uh, word for three is a feminine, she would remain here for many years still. Uh, and he says this by already knowing that they are under threat. He had already, already received that threats. Um, and he knew that uh, his death uh, would be um, very uh, likely lead to the death of, of Majestade. Um, but he adds, even if she died, if something happened to her, this trunk will still be here. Be, and, um, and by this, he means, uh, you know, the fact that uh, this large trunk would, uh, would uh, probably contribute to the regeneration of life in the forest. Um, and very similarly, also uh, Maria, 
talks about um, the castanhas and the, 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 the Brazil nut tree as uh, something alive in uh, that is part of her life. She says, um, I, I live off the forest and I protect her by all means. So they um, they have um, this this um, understanding of the forest as part of of themselves. Okay, so I cannot go through all the the many beautiful things that you can uh, uh, hear and learn by watching this documentary, which I will I would really recommend uh, to do if you are uh, um, interested. Uh, but let me just conclude by saying that. Um, both the Brazil nut trees and the nut collectors were members of a forest community that was born out of, uh, uh, of uh, uh, what uh, Alisa Battistoni has called hybrid labor. Uh, so the, the labor, the working with uh, non-human nature, but also these communities were born also of political struggle. Uh, because these uh, these forest reserves uh, had been struggled for by the peasant movement before the Claudio Maria, of which the Claudio Maria were uh, the the heirs, the the, mo the movement uh, uh, initiated by uh, um, the union leaders uh, Chico Mendes in back in the in the eighties. Uh, so, um, so this is not a, a wilderness. To... Hello, Stefania, you, your time is is over. I'm sorry to sorry. You. Yeah, yeah, yeah. Very quickly wrap up. Thank yes, you. Yes, yes. Thank. Uh, sorry uh, for uh, for this. Uh, so yes, I think this was my conclusion that. Um, this story uh, invites uh, to an undoing of, uh, of the uh, concept of Anthropocene as I described it be before, uh, in the sense and, and rethinking the concept of species being in a sense of interspecies being, because this, in, by which I mean the realization of human potentialities uh, um, in uh, um, in a relationship with other species. So uh, this, if you wish, this is a provocation that I put forth in the book, and that uh, I would, uh, of which I would like to discuss with you today, uh, and hear your thoughts about it. Thank you. Thank you so much, uh, Stefania, particularly for these um, provocation that, uh, of course, is also referencing. Marx's concept of, of species being um, and uh, its limits. Um, so hopefully we will be able to uh, talk about this um, in the Q&A. Um, I would like now to um, ask uh, Joelle um, to um, share um, her screen with us and I'm going to introduce uh, Joël, Joël Salomon Kavin um, is maître d'enseignement uh, et de recherche at uh, the University of Lausanne. Um, uh, Joël is a geographer, uh, and today we have a very interdisciplinary panel uh, scholars uh, with very different uh, backgrounds. And uh, uh, Joël's uh, research interests um, focus on anti urban imaginaries the role of cities uh, in the life sciences and urban agriculture. Joelle has published widely on this topic and currently she's in charge of several research projects, including one called uh, When Ecology Goes to Town. And the title um, of her um, intervention today I'm going to, um, uh, to say that in English so that our translators um, don't have too many troubles is testimony of an angry cockroach. Thank you, Joël. Um, merci beaucoup, uh, Myriam. Je vais donc m'exprimer. Uh, ah, j'entends la voix du, de la traductrice. Est-ce que c'est possible pour moi de ne pas l'entendre? Uh... Ok, je vais juste... Euh, oui, oui, tout à fait. Euh, je ne sais pas où enlever la traduction. Ah. Si vous allez en bas à droite de votre écran, en théorie, soit il y a un globe où il y a été écrit anglais, a priori, si vous entendiez l'interprète en anglais. 
Ah, non, je ne le trouve plus. Je voyais tout à l'heure, mais maintenant que j'ai partagé mon... À écran... côté du Q&A, vous avez ouais. le micro, la vidéo, participants, Q&A, voilà. voilà. Si vous cliquez là-dessus, soit vous éteignez complètement la fonction interprétation, soit vous vous voilà. mettez sur le canal français, s'il vous plaît. Voilà. Est-ce que vous voyez mon, euh, le partage d'écran, là Plus. On le voyait, on ne le voit plus. OK. Alors, excusez-moi. Voilà. Est-ce que vous le voyez à présent Oui. Est-ce que vous Il voyez... juste mettre votre présentation en plein écran, je pense. Oui. C'est bon Parfait. Merci. Voilà. Alors, euh, bonjour à tous. Euh, merci beaucoup pour cette, cette belle conférence. Je suis ravie d'être là et cette, aussi cette remarquable organisation et traduction. Euh, merci de m'offrir cette possibilité de présenter mes travaux. Donc, je, suis, je suis ravie de présenter cette euh, réflexion. Euh, je suis aussi très intimidée parce que c'est très préliminaire euh, sur cette question du care, euh, perspective nouvelle pour moi. Euh, mais en fait, j'avais le sentiment, l'intuition que cette perspective pouvait aider à développer autrement euh, la question de la nature en ville et en particulier d'aborder la, la question d'une nature plus sombre, euh, celle des animaux considérés comme, comme nuisibles. Et j'ai longtemps hésité euh, sur la manière de communiquer euh, sur cette question et j'ai décidé finalement de travailler sur une fiction, euh, une fiction du parler à la place de, et en l'occurrence du parler à la place d'un cafard, euh, Peut-être est-ce moins euh, intimidant de me, de me cacher en fait, hein, derrière ce, ce cafard. Euh, alors voilà. Euh, ce que vous voyez à l'écran, en fait, c'est un, ar un article du journal Le Monde paru en avril 2020 qui relatait les conditions de vie déplorables euh, d'étudiants durant le Covid dans une cité universitaire en France, en situation précaire dépendant de l'aide humanitaire, confinés dans des bâtiments insalubres, ils ont dû cohabiter avec des cafards. Par contre, excusez-moi, on va vous demander dès, tout de suite de ralentir un petit peu. Considérez que vous êtes interprété, vous lisez. Voilà, merci beaucoup. Tout à Ce fait. sont des humains. <rire> tout à fait. Euh, donc, c'est un cafard, en fait, qui va vous parler. Hein. Un cafard a souhaité réagir à cet article. Donc... Euh, que je vous présente, et voici donc son témoignage. Bonjour à tous. Aujourd'hui, euh, j'ai décidé de témoigner, de sortir de mon anonymat. Je suis un cafard, c'est mon nom commun, ou une blatte germanique, c'est mon nom scientifique, Blatella germanica, c'est comme vous préférez. Je suis outrée d'être toujours présentée comme une horrible bestiole. Soyons clairs, si nous pullulons dans cette cité universitaire, c'est que ces bâtiments sont parfaits pour nous. Les matériaux sont légers et mal jointés. Les briques creuses offrent autant de niches et de recoins depuis lesquels nous pouvons circuler à l'abri de la lumière, via les tuyauteries, les cloisons et les faux plafonds un peu moisis. L'humidité permanente et la douce chaleur qui y règne est parfaite pour nous. D'habitude, euh, c'est vrai, nous sommes plutôt discrets. J'apprécie la nuit et me cache à l'abri de vos regards le jour. Si je vous crois, c'est par mes gardes, dans la cuisine, les sanitaires ou la chaufferie, quand vous venez durant la nuit et allumez la lumière. Mais je déguerpis rapidement. Avec le confinement, les étudiants étaient tout le temps là. Ils n'allaient plus étudier en bibliothèque ou travailler au McDo. Ils étudiaient dans leur chambre, discutaient entre eux ou regardaient leurs écrans jusqu'au petit matin, s'éveiller ensuite le plus tard possible, leur permettait d'économiser le coût d'un repas. Du coup, nos heures habituelles de sortie croisaient leurs insomnies. Alors voilà, la cohabitation est devenue plus évidente, mais aussi plus difficile. Mais et ce n'était pas leur pauvre bombe insecticide qui allait nous faire partir. Avec elle, ce sont notamment les araignées qui ont été massacrées, car elles ne déguerpissent pas aussi vite que nous. Surtout depuis le temps que nous sommes adaptés à tous les produits chimiques que vous, que vous pouvez développer. Les plus résistantes d'entre nous, ou celles qui ont naturellement une répulsion aux produits utilisés, survivent et leur descendance multiplie. Ce n'est rien d'autre que la sélection naturelle, comme l'a dit ce brave Darwin. Votre désir d'extermination avec votre guerre chimique n'a fait que nous rendre plus résistantes, tout en détruisant nos prédateurs naturels. Et puis, 
vous nous aidez, vous nous aidez tellement à nous multiplier, mais j'y reviendrai. Euh, si on nous trouve... Si on trouve mes congénères aussi bien dans les beaux quartiers que dans les quartiers déshérités, c'est toujours dans les beaux quartiers que vous déployez des mesures efficaces pour vous débarrasser de moi. C'est pourquoi je tiens à clarifier un peu les choses. Je ne suis pas le problème de ces étudiants, même si j'ai bien compris que je participe de leur mal-être. Depuis toujours, je suis le marqueur de la pauvreté et de la dégradation urbaine. Je suis aussi le signe d'une certaine infamie sociale. Ma présence traduit le mauvais entretien de l'espace technique de la ville, ou plutôt son impossible contrôle. Je suis le symptôme de votre monde cassé, mal entretenu ou détruit, déséquilibré et profondément inégalitaire. Si je suis sortie de mon anonymat, c'est aussi que j'aimerais bien qu'on me regarde autrement. Car finalement, vous n'avez pas grand-chose à craindre de moi, de nous. Nous ne sommes vecteurs d'aucune maladie. C'est vrai que l'on peut porter des pathogènes, mais ni plus ni moins que vos enfants, ou vos voisins, comme vous pouvez vous en rendre compte actuellement. Nous ne sommes pas signes non plus euh, de saleté. On nous trouve aussi bien euh, dans les logements propres que dans les logements sales. Nous arrivons chez vous grâce à vous, dans des emballages alimentaires provenant de votre supermarché, dans des appareils électroménagers ou dans vos valises. Notre présence traduit également l'hospitalité et de la conception du bâtiment. Les vies d'ordures ont été notre paradis, une autoroute d'accès à tous les étages et de la nourriture disponible en permanence. Les canalisations derrière les cloisons sont également merveilleuses. Une fois installées, nous passons facilement d'un immeuble, immeuble à l'autre par les canalisations. Quelque chose qui m'a beaucoup agacée, je dois vous dire, euh, durant la pandémie, c'est la manière dont vous êtes extasié devant la nature en ville. Les chevreuils à Genève, les canards à Paris, que sais-je encore. Vous avez admiré le chant des merles et des mésanges. Euh, redevenu audible dans des quartiers où les voitures euh, se sont tues pour un temps. Comme si la nature, ce n'était pas nous aussi. Quand on vous parle d'animaux en ville, vous ne pensez qu'à vos animaux de compagnie, vos chiens, vos chats, et puis aux oiseaux et aux rats, mais très peu aux insectes. Ah si, j'oubliais, vous pensez aux admirables abeilles, si industrieuses et si nécessaires à la pollinisation. J'en ai un peu ma claque qu'on ne parle que d'elles. Après tout, elles sont là parce que les citalins les bichonnent, et maintenant qu'elles sont installées partout sur les toits, ce sont les abeilles sauvages qui dépérissent. On ne pense jamais à moi et aux insectes en général alors qu'ils sont partout en ville et en particulier dans vos habitations. Vous croyez être seul chez vous Détrompez-vous. Votre appartement abrite quantité d'insectes et d'arthropodes. Beaucoup de ces animaux domestiques, parce que chez vous, demeurent mal connus. Pourquoi Parce que la plupart des entomologistes ne s'intéressent qu'aux espèces les plus rares et situées dans les régions les plus reculées du monde. Pour la plupart d'entre vous, nous ne sommes même pas des animaux, nous sommes des bestioles, des saletés, des nuisibles, des choses abjectes. Nous faisons partie d'une nature répulsive, d'une nature mal aimée, d'une nature niée. Partant, notre mise à mort ne vous pose aucun problème, parce que nous vous dégoûtons et que nous sommes nombreux. Vos discours sur la nature en ville me font doucement rigoler. S'il faut parler de la part de nature sauvage de la ville, je ne vois pas de meilleur exemple que moi, que nous. Nos, vos villes sont notre biome, notre habitat et même notre Eldorado. Avant que les villes ne se développent, nous étions une espèce parmi d'autres. Notre vie était compliquée et brève, mais la ville nous a offert tout ce dont nous avions besoin, un habitat chaud, humide et des coins sombres toute l'année. Notre espèce fait partie de la nature urbaine. La ville est bien notre milieu de vie. Nous sommes parfaitement adaptés au climat de vos immeubles sans saison. Nous sommes bien ce que l'on peut appeler une nature sauvage, car si, nous avons besoin, car si nous avons besoin de vous pour nous développer, de votre confort à l'abri des changements saisonniers, nous advenons en dehors de votre volonté, et bien malgré vous donc. Nous occupons un espace que vous croyez maîtriser, l'échelle micro, celle de votre intimité, du chez-soi. 
nous profitons des merveilleux interstices de vos logis. Votre chez-vous est aussi notre chez-nous. Nous sommes uniquement forts d'ailleurs chez vous, en votre présence, dans le confort de vos logements. C'est peut-être pour ça aussi que vous ne nous aimez pas. Nous apprécions les mêmes conditions de vie que les vôtres, le confort de vos appartements, et pourtant, nous sommes radicalement étrangers à vous. Habitant au plus près de vous, nous amoindrissons la maîtrise que vous croyez détenir de votre espace privé. Nous faisons entrer la saleté du dehors dans votre intimité. Mais voilà, loin de l'idée de la nature enchanteresse, vous ne voyez en nous que laideur et saleté. Nous ne correspondons pas à l'idée que vous faites de la nature, de sa beauté, de son harmonie. Toutes les expériences que vous pouvez avoir avec nous sont entachées par l'univers symbolique dans lequel nous baignons et auquel nous, vous nous associez. Celui de la noirceur, de la tristesse, du sournois, du sale. Mes mœurs nocturnes, ma couleur sombre, mon aversion pour la lumière jouent beaucoup dans les représentations négatives à mon égard. Le mot « cafard » qui émerge au XVIe siècle vient de l'arabe « kafir euh, » qui n'a pas de foi. Plus tard, Baudelaire m'associera aux idées noires dans un poème des fleurs du mal où il raconte « j'ai le cafard, je me sens déprimé ». Cet univers symbolique nous prive de toute valeur. Votre culture nous relègue dans l'indignité, dans l'insignifiance, euh, dans l'abject. La littérature foisonne de références malheureuses à notre égard. Rappelez-vous de Grégor dans la métamorphose de Kafka qui se réveille un matin transformé en cafard. Les gens hurlent en le voyant. Grégor meurt seul dans sa chambre. Ses parents et sa sœur adorée sont soulagés de sa disparition. La vie pouvant enfin reprendre son cours sans la honte d'abriter une bestiole immonde. Rappelez-vous aussi ceux parmi vos semblables qui ont été associés à nous. Vous vous servez de nous pour insulter vos congénères et signifier qu'il faut s'en débarrasser. En 1994, le pouvoir Hutu au Rwanda avait désigné les Tutsis comme des Ingezi, des cafards, pour convaincre une population entière de prendre les machettes et massacrer un million de leurs voisins, utilisant le même genre d'analogie que la propagande nazie élaborée à l'égard des Juifs pour justifier leur massacre. Les extrémistes Hutus ont affirmé que les Tutsis représentaient une vermine particulière particulièrement résistante, et que si quelques cafards étaient épargnés, ils continueraient à se multiplier et infester le pays. Je vois qu'il y, y a des messages, mais je, les, je ne les vois pas. Euh, Peut-être intervenez si vous voulez me dire que, que je dépasse le temps. Et si pour changer... Uh, just, vous... Oui Je vous just reminding you, Joël, that you have a couple of minutes left. Ok, thank you. Thanks a lot. Et si pour changer... Vous essayez de nous regarder autrement que comme des saletés. Cela fait 350 millions d'années que nous sommes là et il y a beaucoup de chances qu'on vous survive. Nous sommes originaires d'Afrique et c'est grâce au développement des échanges maritimes que nous sommes répandus en Occident au XVIe siècle. À la fin du XIXe siècle, nous étions à New York. Actuellement, nous sommes présents dans toutes les villes du monde, de l'Alaska à l'Antarctique. Nous avons traversé le monde entier avec vos bateaux, vos voitures et vos avions. Partout où la température et l'humidité ne varient pas trop, ne varient pas trop, nous sommes présents. Et dès que vous installez le chauffage ou l'air conditionné, nous pouvons nous installer. Nous ne sommes pas difficiles et c'est pourquoi nous, nous sommes là. Nous, sommes, nous nous nourrissons indifféremment d'aliments d'origine animale ou végétale, de détritus, ce qui nous garantit de presque toujours de quoi trouver de quoi nous restaurer. Nous communiquons par l'intermédiaire de sécrétions de phéromones pour séduire nos congénères, mais aussi pour leur annoncer une bonne source de nourriture. Nous vivons en groupe et ce grégarisme augmente les chances de reproduction et réduit les risques. Pour conclure, je sais que certains d'entre vous aimeraient sincèrement nous voir différemment, non pas comme des détritus, des intrus, mais comme des espèces compagnes dans un monde plus qu'humain. J'aimerais bien qu'on investisse mon histoire, mon milieu, mon territoire comme celui des chiens, des abeilles et même de la flore intestinale. J'aimerais bien que vous fassiez un peu plus de place à mon monde dans le vôtre, que vous cessiez de me dénigrer, sans parler d'affection évidemment. J'aimerais bien que vous nous respectiez un peu pour notre endurance, notre intelligence, notre adaptabilité, nos compétences, en résumé pour notre formidable animalité urbaine. À dire vrai, je sais que ce n'est pas facile. Je sais que même les plus bienveillants d'entre vous, 
les plus opposés à toute forme d'oppression peuvent être ébranlés par notre présence. Même les plus pacifistes d'entre vous ne souhaitent, pas, ne souhaitent que notre disparition quand nous les croisons dans l'intimité de leur salle de bain, sur les dalles de leur cuisine ou derrière leur assiette bien rangée dans les placards. Mais merci quand même de m'avoir euh, écouté. Voilà, je, je reviens euh, pour conclure euh, en vous disant que ce témoignage euh, a été inspiré par ces différentes sources que je ne vais pas commenter, euh, sources scientifiques que vous avez euh, ici sur ces dia deux diapositives et que vous connaissez certainement bien pour euh, tout un tas d'entre vous, euh, aussi par un, un tas de sources romanesques, évidemment la métamorphose de, de Kafka, mais aussi... Euh, euh, le, le gentil euh, Archie, philosophe et, et cafard. Et euh, je tenais pour conclure aussi à vous dire que cette réflexion euh, sur euh, les animaux nuisibles et les animaux mal, élevés, mal aimés se situe dans le cadre d'un programme de, de recherche qui s'appelle One Ecology Goes to Turn, auquel participent euh, notamment Maud Chalmandrier et Sylvia Flamigno euh, de l'IGD dans lequel nous avons commencé à travailler sur la question des animaux nuisibles, des cafards, mais aussi des fourmis invasives. Euh, et tout ce que je vous ai dit aujourd'hui ressort de, cette, euh, de ce travail. On a travaillé avec, euh, bah, par exemple, des désinfestateurs, Max Agner et Daniel Cherix, euh, qui s'occupent des fourmis euh, invasives. Et, euh, et voilà, je vous remercie pour votre attention. Et je serais ravie d'échanger avec vous sur, sur cette question. Joël, thank you so much. Uh, thank you for complicating narratives of uh, enchantment Joël, and also merci for, um, for, for grounding the existence of undomesticated um, uh, cockroaches in their social life. Um, it was really a uh, stimulating uh, conversation. Fort stimulante. So, uh, thank you. I'm going to uh, Merci. our next um, panelist. And our next panelist. Um, présenter la prochaine panéliste. Uh, Delmi Tania Cruz. Delmi Erdogan. Tania Cruz. Sorry, uh, Emily, we hear you in the English channel in French. Oh, I apologize. So I'm going to stop for one second to allow It's Emily. okay, it's done. Okay, great. So uh, Delmi is a social anthropologist, a feminist and indigenous activist from Chiapas, Mexico. She currently collaborates with the Center for Multidisciplinary Research on Chiapas in Central America. Uh, Delmi is the co-coordinator of the CLACSO Working Group Bodies, Territories and Feminism and co-founder of the collective um, Miradas Critica del Territorio desde el Feminismo. The English translation is Feminist Critical Approaches to Territories. Her research interests include feminist epistemologies of Abiyala, body territory, territorial community feminism, precarization of women's life in extractivist spaces. Thank you so much, Delmi, for being with us. Uh, you might want to unmute. Buenos días. Yes. A todas, a todos, a todes. Muchas gracias por la invitación. Gracias a las compañeras que me antecedieron. Ha sido magnífico escucharlas. Eh, voy a partir de una idea eh, con respecto a la que nos menciona Stuart Hall y Bell Hooks, que dice que el conocimiento solamente se aprende, y aprender con H, de aprensión, siempre que es en diálogo. Y hoy yo estoy realmente sorprendida, agradecida con la invitación y con la palabra de Estefanía, de Joel, y el trabajo que están haciendo las compañeras Miriam, Mariana y todo el equipo. 
Así que muchas gracias y qué bueno que nos, nos hemos podido conectar. Voy a presentar un poco mi pantalla. Yo quiero partir, como siempre, o como intento partir en todas las charlas, desde donde estoy hablando. Yo estoy hablando desde, o estoy hablando con las compañeras, les compañeros que están dentro de la idea de la geografía feminista de colonia. Una geografía que hemos venido impulsando en diferentes latitudes de lo que llamamos Aviayala. Esta geografía quiere desprenderse de la idea de territorio eh, pensado meramente como la única escala política que hay, sino también que quiere poner en, el, en la mesa el tema de los cuerpos como cuerpos, territorios, tierra. Además, una idea que también le interesa pensar en el territorio como como todo lo que habita en él, lo humano y lo no humano. Desde ahí partimos. Ecolo También parto desde el diálogo con las ecologías políticas del sur, que nos pueden aportar eh, la perspectiva marxista feminista dentro de las ecologías. Y sobre todo la perspectiva marxista feminista decolonial de estas ecologías. Eh, y estoy pensando y me gustaría después en algún momento discutirlo con Estefanía o dialogarlo con Estefanía y con otras personas porque nosotras nos desprendemos un poco del concepto de ecofeminismo. ¿Por qué? Eh, y partimos más bien de los feminismos comunitarios territoriales. Para mí, los feminismos comunitarios territoriales nos dan la oportunidad, una, de traer al centro la idea de territorio, que para Avia Yala ¿no? es fundamental, porque han sido los movimientos sociales indígenas en Brasil, Bolivia, Ecuador, y Guatemala y, por supuesto, México, quienes vuelven a traer la categoría conceptual de territorio en el centro de las ciencias sociales, políticas y humanas. Eh, cosa que yo veo que el ecofeminismo no lo aborda como tal. Por eso para nosotras es muy importante partir desde estas eh, interlocuciones. Eh, como bien lo han dicho, situarnos es fundamental. Yo hago militancia política eh, en la frontera sur de Chiapas, soy feminista, antirracista, soy prieta, eh, soy educadora popular también y es desde ahí desde donde, desde donde me muevo, desde preguntarme para qué el conocimiento, desde dónde el conocimiento y a quién le sirve y a quién no le sirve. A partir de estos, como este paraguas, quiero presentarles algunas ideas que hemos venido trabajando. Y ahora... Ahí está. Bueno, yo quiero hablarles de, para pensar en la interrelación entre humanas y no humanos para pensar en los cuidados tenemos que pensar los contextos en los que nos estamos insertas. Eh, nosotras hablamos o retomamos el concepto de necropolítica como estas formas de administrar la muerte. En México tiene mucho sentido porque estas formas de administrar la muerte no son eh, exclusivamente del Estado, sino que también hay diferentes actores que interlocutan para administrar esta muerte. Eh, 
Como ustedes saben, en México al día son asesinadas 11 mujeres por el hecho de ser mujeres. Eh, y que eh, es la negligencia de un Estado ausente, pero también la, eh, la presencia de actores como el narcotráfico, la presencia de actores como corporaciones y empresas transnacionales. Esta necropolítica se une a lo que le llamamos repatriarcalización de los territorios. Voy a detenerme ahí. La repatriarcalización de los territorios significa eh, la multidimensión eh, de violencias que se articulan cuando el avance extractivista en territorios se da. Este avance extractivista puede darse por megaproyectos, proyectos eh, agroindustriales o por las mismas políticas públicas asistencialistas de los estados de derecha, de izquierda y del centro. Esta se le pone la re porque quiere dar cuenta que la violencia es un continuum histórico. Y patriarcalización es porque estas, el avance de estos proyectos extractivistas se articulan claramente con los patriarcados existentes en las comunidades, en los territorios comunitarios y en los territorios estatales. Eh, la repatriarcalización es esta articulación. Y nosotras la hemos encontrado en cinco dimensiones que pueden ser más, pero para delimitar una categoría conceptual la hemos puesto en cinco dimensiones. La ecológica, porque rompe el ciclo de la vida. Es decir, cuando una empresa ataca un río y quiere contaminar, por ejemplo, en las petroleras, la mayoría de las veces que se está haciendo la exploración, el 98% ocurre un derrame a un río. El río, dentro de la cosmovisión indígena, tiene vida, tiene cuerpo, tiene historia. Este río, una vez que es atacado, que es ocupado, eh, por esta, esta invasión, jamás vuelve, aunque lo quieran descontaminar, eso es imposible, no se puede descontaminar, se rompe el ciclo de la vida. Un ejemplo claro está en Ecuador, en la Amazonía, con Texaco. La siguiente dimensión que nosotras pensamos con la repatriarcalización de los territorios es la dimensión económica. Muchas de las eh, comunidades o los entramados comunitarios, me gusta más llamar entramados comunitarios que comunidades, eh, de los entramados comunitarios donde llegan estos, esta, este avance de la extracción de los proyectos, se ven afectados porque sus economías mayoritariamente, no digo que todo solo, pero mayoritariamente son economías morales. ¿Y qué pasa cuando hay una inyección de dinero sobre esas economías? Hay una brecha desigual porque el dinero se recibe en manos masculinas, que da poder de decisión y de, eh, y de opresión hacia otros cuerpos, los cuerpos de mujeres o los cuerpos feminizados. Eh, hay otra dimensión que nosotras vemos que es la dimensión política. Las mujeres organizadas con las que hemos colaborado, de las que somos parte, han hecho o han generado diferentes estrategias para poner enfrente sus demandas como mujeres que son. Muchas veces estas demandas o estas estrategias tienen que ver con la utilización o, o mediar con hombres de sus comunidades, de sus a ellos, de sus familias, de sus redes. Cuando intervienen empresas o políticas, eh, a las mujeres las dejan fuera, generando este pacto patriarcal. Entonces todas estas redes que las mujeres habían venido creando 
se echan para atrás o encuentran un nuevo dique. Eh, esto tiene que ver con también la dimensión social que le llamamos. En esta dimensión social lo vemos más en la toma de decisiones. Como bien vemos, eh, los entramados comunitarios tienen una toma de decisiones comunitarias común, en donde muchas veces a mujeres, a niñez y a las juventudes les ha sido difícil opinar. Pero cuando las mujeres se organizan, encuentran estrategias para opinar. Pero cuando llegan proyectos extractivos a las regiones, no llegan solos llegan acompañados de otros cuerpos masculinos y estos cuerpos masculinos a veces hacen o intervienen en estas decisiones comunitarias haciendo estos pactos patriarcales en donde dejan fuera las, a las mujeres y también otra vez vuelven a encontrar un dique a su palabra, a su voz. Eh, dentro de estos entramados comunitarios, la palabra es muy importante. Antes no había contratos de papelitos. ¿no? La palabra era lo que hacía el acuerdo. Eh, y cuando, un, por eso, cuando, muchas veces, no sé si han escuchado, pero las mujeres siempre decimos, te doy mi palabra o les damos nuestra palabra. Nuestra palabra es como nuestro contrato político, nuestro contrato político. Eh, el firme. Entonces, como si no lo quitan, nos están quitando la ausencia, nos están quitando el cuerpo. Y esa es la siguiente dimensión, la dimensión del cuerpo. Del cuerpo, eh, ay, la dimensión del cuerpo como cuerpo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? El cuerpo, la geografía feminista de colonial lo que ha intentado es pensar en el cuerpo y gracias a los feminismos comunitarios territoriales se ha dado cuenta que el cuerpo no es solo materia, el cuerpo es un vehículo por donde pasan todos los saberes en el territorio. Por ejemplo, en la Amazonía ecuatoriana y en la selva chiapaneca de, de, de Chiapas, en la selva La Candona de Chiapas, es muy claro saber que el río nos habla y nos habla a través del cuerpo, que los, los pájaros nos dicen cosas a través del cuerpo. En la Amazonía, los runas dicen que aprendes a través de que el territorio te dice cosas del cuerpo. El cuerpo, territorio, tierra es un, una concepción política que han eh, o que hemos con, construido las feministas comunitarias para juntar o articular dos eh, escalas o dos demandas necesarias, que es el cuerpo, el, lo que pasa aquí en la materia, pasa también en el territorio. Lo que en el territorio está pasando me afecta a mí. En este sentido, una de las dimensiones de la repatriarcalización de los territorios es eh, la dimensión corporal y afectiva. Cuando los proyectos extractivos o los proyectos de agronegocios o las megasobras llegan a los territorios, afectan los cuerpos. ¿De qué manera? Porque hay un cercamiento social. Estos proyectos siempre llegan acompañados de la militarización de los territorios. Los lugares que antes ocupaban físicamente las mujeres dejan de ser ocupados por temor o por violencias o por acosos. Eh, esta repatriarcalización, esta necropolítica en donde vivimos se da. Eh, solo quiero que me digan si me estoy pasando de tiempo o voy bien porque no alcanzo a leer. Uh, Delmi, you have two minutes left. Estoy bien, voy bien. Vale. Esta... esta le quedan dos minutos, le decían. Esta esta necropolítica se enfrenta o le hace enfrente como luciérnagas eh, dentro eh, de los territorios hay, están las mujeres organizadas. En América Latina, en Avia Yala, mucho se ha hablado de la primera línea, la primera línea de defensa. Dentro de los feminismos comunitarios territoriales, nosotras decimos que 
la primera línea de defensa han sido las mujeres, porque la defensa del territorio, o nos, nos han mostrado que la defensa de los territorios o de los cuerpos territorios tierra, se da siempre a través de la reproducción social, material y simbólica de la vida. Esa es una manera feminista de mirar la defensa territorial. No es la resistencia de ponerte ahí, sino la insurgencia de construir eh, territorios vivibles, soñables y deseables. Yo voy a dejar un poco hasta aquí para que podamos entrar en el diálogo. Thank you, Delmi. Uh, thank you so much. Um, so we have our fourth panelist, um, Irene Becci, um, who told us already that she had to leave at five sharp. And unfortunately, we are running a little bit late uh, with our schedule. Um, uh, Irene, I will leave you the decision. Um, I know it's, it's difficult for you. Um, so... Uh, well, the, the thing is, it's also considered that somebody has to translate. And uh, well, I can try to make some, some point, a short, very short summary of what I want to say in five or 10 minutes, but uh, that will be difficult for the translator to follow. So I don't know, it's more up to you. I don't, it's really, I mean, I don't know how many people can stay longer, but I, I really, as it was said, five o'clock, I really have to go at five o'clock five minutes over or so, but I don't have much more time than that. Yeah, I totally understand that. Uh, we, uh, I, I mean, you, you would have 15 minutes from now if you know, you're comfortable with that. And I'm sorry for uh, being behind with schedule. Well, let, let's start. Since I'm here, I hope you can hear me well. Yes, we okay. do. Okay, so I'll try to share my PowerPoint. And I try to more or less uh, follow the line I have given to the translator. Uh, Irene, I apologize. Is there any way you can go to a more silent place? No. This is going to be the hard part for interpretation. Yeah. No, okay. unfortunately Can you maybe not. put As your I hands said, around your microphone? Work. Yep. Yeah, grazie. Prego. <laughs> we try it that way. Okay. I said, I think I will really, I, I prefer if some people have questions, maybe we have a little bit of time to discuss them than uh, really going everything through all, all, my, all my presentation. So let's try to see what I can do here. Okay, oh no, if I put it like this, I can't see my, my notes anymore. So, okay, um, all right. Well, um, so I, maybe I just make a summary of the first part of my presentation. Since I tried to, well, I really want to thank Miriam for the invitation because it really pushed me to think along these lines of caring, a word I actually used quite often, but I never really theorized uh, as I'm really situated. And I really thank also the speakers before me for this emphasis put on from the location, where are you speaking from? And I'm an anthropologist and a sociologist working on religion and spirituality and with a geographical focus on Europe. And in particular, in these last years on uh, really where I live, we're basically in Switzerland, sometimes Italy, Germany and France. So the notion of care came really strongly up with one of the researches I was leading, which is based on the idea of um, nature and environmentalism within these areas, within these geographical areas, and um, very much on the idea that people who are active, who are ecologists, who are um, uh, active in terms of environmentalism, um, need to kind of enhance the possibilities for people to um, feel nature, to create a connection to what is nature in order to encourage more um, environmentalism and environmentalist activism and consciousness. So caring for um, the nature in a way, in this context, in this European context, cultural context means 
finding a connection between yourself and nature in order that you can see that caring for yourself means also caring for nature. So it's about these, um, what in many cases is called eco-spiritual point of view that I situated some of my research. But going more through my research, more and more I actually found that most of the um, activism in this area was made in, in, um, in urban areas. So this is why I finally tried to approach these kind of activities and initiatives, creating an eco-spiritual approach to nature where care is at the, at the heart of it in a way um, in the urban context. So I had to define what is nature in the urban context um, how can I approach it from a point of view of space? Uh, because it's very much about space and not only about discourses or practices. And this is why I actually wanted to start with all these notions of nature for many people in this context of urban Westerners really um, is a, a moment actually where they find a connection that gives them physical, emotional, cognitive dimension of the experience of a transcendence. It's not, it's really another, it's, it's another point of view, it's another starting point than the, all the panelists we have heard before. So in a way, moreover, in the urban context, nature and jo Joel who talk, is the specialist in this, urban nature is something even more particular because it's not this imagery of nature that kind of um, idealizes nature, but it's something that is very close to people that is a sort in many cases, actually rather what Matthew Gandhi said, used as a marker of order or special disorder with parks and um, all other things, all these places where we have somehow, we, well, where the urban people see nature. As Rael said, it's not in cockroaches, but it's maybe on the plants we have in the balconies. It's on the little square we have and the trees we can find on the streets. So um, from that point of view, I actually, um, I, I thought for this conference through the different field works I did, through the different observations I could make, and where I really found different types of care actually going on. And I just identified four of them. Maybe they can be useful for the discussion. One is care for oneself, people's care for oneself. Um, for their body, and in many cases, their body is in how somehow naturalized. It's brought closer to nature in terms of its temporality and in many other respects. It's the care for the place also, for where people are, the natural space, but also the representative space of where we live, the city or the park or whatever. Take care of your uh, court down you know, of your street where you live etc care it's also used in a certain sense of transcendental view, view point of view as something we have to care for the earth for some entity which is there before we were there and which will be there afterwards who that is absolutely transcendent to our existence and this of course earth is someone in some cases strongly spiritualized in some cases rather pragmatically seen and then care for social relations also so between people this is for instance a concept that came up very strongly among permaculture activists human permaculture etc so um i found actually so looking at all different uh, observations i did for five years more or less in my research in uh, which i run in switzerland with other with a whole team and you can look, check it up on my website also on the in Institute for Social Sciences at Lausanne University at the Faculty of Theology and Religious Studies that there are I would call them I call them urban heterotopias using the term like Foucault did to say that there are places in the city where people feel or live or experience something else that are in somehow a part and in many cases they, are, they can be eco-religious. Religious is just a term I can use as a scientist, but sometimes the people would rather call it spiritual and not religious. So there are, I actually could make a big difference in a way in terms of time, not only of space, but of time. There are places like this in the cities where nature is present, uh, where 
eco-activists spiritualize these places around the idea of, of ecology that are there always, in a way, perennial. Some examples you can find in Geneva is this, uh, there's a wall that is a sort of sanctuary for, um, for biologists because it's so old that you can find all sorts of biodiversity on it. And they really call it a sanctuary. There's this, I just went, this is why I'm here in Zurich, there's a place that has been transformed, a place of a really marginal uh, outcast in a way of um, not privileged area in Zurich, used for drug dealing, etc. that a group of women in the 90s has transformed into a labyrinth. And there's a lot of care there about the place with the plants, uh, but a lot about the people who use the place. You can see just some kids and uh, going there. So these perennial urban heterotopias exist, sometimes also through initiatives. So there is, for instance, in the more spiritual New Age realm, there are guides, people who bring um, other people who offer to guide the people through the parks in the cities to experience nature through what they call the spirits of nature. So they will find places where they say exactly, look, this is the energies here. And they actually, that's where I also wanted to offer some reflections today. Looking at all these initiatives and even more so in the initiatives of uh, ephemeral, what I call ephemeral eco-religious urban utopias, that these places that are used at some point for this of the spiritual experience, but not all the time. Like doing yoga on a paddle board on the lake of Geneva, for instance. And if you look at all this, and there can be lots of variations, neo shamanism, deep ecology, whatever, uh, neo paganists, Vika experiences, some Christians also. And actually, what you find very, very often coming back and back, there's this sort of human use of the parks also through events, festivals. This is just a picture of a yoga laughter event uh, in, the, in the framework of a um, ecological festival is the use, the very strong use of metaphors and analogies between the humans and nature. And this sort of working on analogies is really constant. I cannot now go into details, but it's, um, I'm just skipping this. It's very clear, for instance, in this quotation of um, Dardenne, it's one um, guide who makes these ceremonies, harmonic ce sounds to the to the love to love, expressing love for Mother Earth, for instance. And he really made this ceremony with the bodies of the people, asking them to move from right to left, and left is the feminine side, on the right is the masculine side, etc. And it's interesting how these analogies come back and back again in different types of spiritualities. So a sort of um, connection between a very intimate sphere and a very cosmological large sphere. And of course, when you're an anthropologist, you cannot uh, skip uh, and you cannot not think of Mary Douglas and how she show, has shown that actually analogies are very powerful means to um, naturalize hierarchies and uh, naturalize um, issues that are actually cultural. For instance, the differences of hierarchy between men and women. And it's very interesting that in this case, there is something about this. And this is what I wanted to show that, of course, there's a very, a very important intention behind this idea of eco-spirituality, of enhancing the feeling of nature, whatever. But there's a sort of very strong side effect in a way, because what you are giving with it, all these experiences is also sort of you're fixing a social order that is about the duality men and women and um, of the human and of nature of course you also need to, to disrupt this and, uh, and this is of course extremely uh, precarious and extremely it can be extremely dangerous in cultural terms since basically many people actually forget where they are when they are doing these spiritual exercises I just had one one picture, I think it was here, yes the festival we have been observing in Lausanne, it's called the Earth Festival and it's in a park, a very beautiful park. But actually, people forget that this park is on the top. It's on the roof on a, of a parking tower, hosting, uh, I think, seven floors of cars. People forget that they are just in front of the courthouse 
where extremely important um, trials are run every day. It's a sort of decontextualization that forgets the whole cultural aspects of differences between uh, people and just brings this analogy between the very intimate and some sort of idea of nature. I also wanted to give a very short example. At some point when observing this festival, I arrived a little late uh, to one of the sessions. I think it was sort of shamanic session. And I actually bumped into some people who were arguing. And there were there three young men who were racialized, basically coming from Brazil and Africa, and who were not allowed to enter the ritual because they probably they had drunk. That's this park when it's not a festival, it's a place where people hang out. So they were hanging out. And it's very interesting because the, the ritual within, inside these this tents where you can see on the picture was about exotized Amazonian uh, whatever animals. But the people from actually places like Brazil or Africa were not allowed to enter because they were considered whatever dangerous, too loud, not fitting into the, the place. And even somehow, you know, accused of maybe having intention to steal money or whatever from the participants inside there. So this total absence, in a way, of, uh, um, yeah, I mean, awareness about racial issues uh, in this sort of, in this sort of, uh, you know, well-intentioned milieu struck me in a way. And I really uh, wanted to, to arise this uh, sort of... Um, uh, danger and the limits of this uh, blinking uh, holism where lots of people now agree that it's important to be holistic and everything is connected and this you know for instance also pines and brains I was also following some some people looking at trees in the parks and these trees are always like humanized so if somehow Mary Douglas showed that you can naturalize cultural things you can also show that culture nature is humanized and therefore you know mirroring actually something that you prefer to look at and, and this is very tricky and it can be very dangerous and i i cannot tell all this now but my conclusion was also to reread and thanks to miriam for this um that also Silvia Federici, a very important Marxist feminist, has this idea about enchanting the world and the importance to feel a sense of wholeness. But this sense of wholeness, of course, it's important, but I think it's very important to consider, as eco-feminists do maybe with um, a sort of strategic essentialism, to use it only in a strategic way. It's not an end in itself. Uh, okay, it's good to think that we're all connected and it's everything, in, but this is not, easier it doesn't make it easier word is complex the word is a hybrid one the word is a queer word actually i need to conclude here sorry thank you so much uh, uh irene and and i put since i didn't have the time to introduce you i put your um your uh, short biography in the chat so that everyone could read it okay thank you thank you sorry i will have to leave I will ask Zuel and Miriam what you ask, what you talk about afterwards. Definitely. Uh, and sorry for uh, compressing your, your presentation in such a short time. Thanks. So it's um, unfortunate that Irene had to leave us and it's already five. But if people agree, I would take um, at least 10 minutes if our panelists at least are available, uh, Delmi, Joel, and uh, Stefania. I would take some questions um, um, and I would um, ask our panelists just to uh, uh, reply with very short uh, answers. So I'm gonna, um, I'm going to um, actually read some um, some questions. Um, it's a bit strange because okay. Mm. Okay, I'm seeing that uh, the panelists have been already replying to some of the questions um, in the in the Q and A. Um, but perhaps um, I think it would be interesting for, for everyone um, if um, each of you would have the chance to 
address at least one of the questions. Um, so, uh, Larissa uh, asked uh, Tanya, uh, and I'm going to read the question in um, English, even though it was posed in Spanish. Uh, Larissa asked Tanya, uh, thanking her for presentation and for drawing on uh, communitarian feminism as a theoretical basis for thinking, um, care, and territory. And the question was about uh, how um, the um, economies of uh, communitarian uh, territories uh, can be defined as uh, moral economies. Uh, and Larissa asked uh, whether capitalism itself is a form of moral economy. So if Tanya could address this question uh, about moral economies. Thank you. Sí, claro que sí. Eh, yo creo que eh, la economía, el capitalismo es, es economía moral y yo quiero hacer como una, señalar que entiendo por entramado comunitario. Eh, los antropólogos desde la década de los 30, 40, hemos inventado eh, la categoría conceptual de comunidad. Y a raíz de eso hemos hecho eh, que comunidad cerrada, comunidad abierta, etcétera. Y a mí me parece como más nutritivo actualmente hablar de entramados comunitarios. ¿Qué entiendo como entramados comunitarios? Y lo tomo de Raquel Gutiérrez. Que son múltiples mundos de la vida humana que pueblan y generan el mundo bajo diversas pautas de respeto, colaboración, cariño y que tienen un objetivo común. Dentro de las comunidades yo considero que hay diferentes entramados comunitarios. Esto puede ser una bomba para la antropología misma, pero eh, y estos entramados comunitarios son asediados todo el tiempo por el capitalismo. Yo creo que las economías morales de estos entramados comunitarios son economías morales, pero también son economías éticas, economías racionales. Yo no estoy tratando de poner binarismos, sino estoy tratando de decir que no es, y porque también me parece racismo pensar que, la, o sea, que nosotras como pueblos originarios o nosotros como, como pueblos organizados no tenemos nada del capitalismo, tenemos mucho del capitalismo. Es, los asedios capitalismos son con lo que nos refleja eh, las mismas fem, feministas comunitarias territoriales hemos venido diciendo todo el tiempo de cuidado con esencializar, de esencializados no tenemos nada y ahí me remonto, quiero hacer como una intervención a lo que decía la compañera Irene con respecto a la espiritualidad, la compañera guatemalteca Aura Cúmez nos habla de que la espiritualidad debe de ser entendida, o por lo menos en los entramados comunitarios de que vivimos, es entendida como un proceso político para la transformación social de nuestros territorios. Si no es así, es otra cosa. Uh, yes, I, 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 think, uh, I think this is very important, and I think... Um also one of Irene's goals, and of course I cannot speak for Irene, but I think also one of her goals was to actually um, somehow uh, open up a critical perspective on Western understandings of new spiritualities and also these forms of re-enchantment and their limits. Um, and what happens when these forms of re-enchantment are actually detached from what uh, Delmi just described uh, as processes of social and political transformations. So uh, I would like to uh, invite other people to ask other questions. Um, I'm having some troubles to figure out whether there are other questions. So there is um, a question by Tina 
uh, for Tanya, but also for uh, the other panelists. Um, wondering, um, Tina is wondering if care as a term word also exists in local indigenous understanding. Uh, Delmi is referring to, or if other words and concepts are used. Um, in other words, is care as a term already a colonized concept? And then there is a question for uh, Joel. So Tanya and then Joel. La palabra cuidado como tal no existe en diferentes lenguas indígenas, por lo menos en las mayas pero existe el como pero existe la relación existe en práctica existe en la práctica pero no en, en, el, en el concepto como tal no obstante no es que no me parezca importante no poner los conceptos eh, por ejemplo territorio tampoco existe pero ha sido usado o sea lo que me quiero explicar es que ¿Qué es usado por estos entramados comunitarios como eh, despliegue estratégico para su, su avanzada, para defenderse de la hidra capitalista? Entonces, muchas compañeras utilizan cuidado o muchas compañeras, tampoco existe reproducción social de la vida ni comunidad, pero ¿cómo lo utilizan como bandera política para eso? ¿No? Y... No es que querramos traducir, sino que entramos en diálogo y muchas veces dicen, sí, el cuidado es esto, o sí, el cuidado eh, lo refiero cuando la planta la pongo para que eh, el mono venga, que produce la semilla de, y eso le llaman interdependencia, eh, ¿no? Como que es el circuito de relación que hay entre todo. A eso yo me quiero referir y qué bueno que está Encarna aquí. Y sí, solo quiero decir que Raquel Gutiérrez y Gladys Ulzul tienen como el diálogo para lo de los entramados comunitarios, que obviamente en Chiapas es con quien más dialogamos, ¿no? Con Guatemala y Centroamérica. Thank you, Delmi. Um, so, a, a question for, for Joel. Um, Anna uh, has a question and I'm going to summarize it because it's quite long. Um, Anna is asking um, about, um, uh, is asking whether Joel could elaborate more on why humans should consider uh, the life of cockroaches, uh, of cockroaches. And uh, uh, she's asking whether humans owe more respect, attention to cockroaches um, and whether um, Joel could perhaps connect these to the notion of species commoning mentioned by Stefania. And uh, Joel, I would uh, ask you to just to reply with a very short answer, also because our interpreters um, uh, need to leave us very soon. Thank you. Okay. <laughs> Je vais, je vais essayer de répondre rapidement. Non, la première chose que je voulais dire, c'était que euh, je voulais aussi parler du cafard comme symptôme de déréliction, enfin, d'absence de soins, en fait, hein, en premier, euh, à certaines populations. C'est pour ça que j'ai pris cet article euh, du Monde. Euh, donc, euh, c'était l'absence de soins aux hommes. Enfin, les, les cafards sont symptômes de ça. Après, par rapport à, à l'attention aux cafards, euh, c'est vrai que j'ai commencé à lire... Euh, euh, toute cette littérature euh, sur euh, les espèces compagnes et euh, travaillant sur les espèces nuisibles, je me suis demandé dans quelle mesure les espèces nuisibles pouvaient participer de cette idée d'espèces de, compagnes et c'est ça que j'essayais d'interroger aussi euh, euh, à travers euh, ce texte euh, et, euh, et la question est complètement ouverte, enfin j'attends aussi euh, vos retours euh, là-dessus non, c'est pas facile de cohabiter avec des cafards euh, et, euh, mais, mais leur faire plus de place comprendre aussi euh, leur biologie, et, enfin, leur comportement, c'est aussi une manière de leur faire euh, plus euh, de place. 
Euh, et euh, donc voilà, enfin, le, dans, dans ces espèces qui vivent avec nous, il y a aussi ces, ces espèces-là, enfin, il y a aussi des punaises de lit, j'aurais pu parler de, de plein d'autres choses. Euh, quand, quand ce panel a voulu parler d'espace et d'espèces, euh, j'ai cherché aussi à m'intéresser à la micro-échelle, celle de l'appartement. Euh, et, et celle des espèces on a pas avec lesquelles on n'a pas choisi euh, d'habiter, mais qui, sont, qui font aussi euh, partie de, de notre monde. Et puis le dernier élément euh, qui, qui rejoint le, la, la réflexion aussi de, de Irène, c'était euh, euh, sur la nature en ville, qu'est-ce qu'on peut appeler nature euh, en ville Et il s'agissait aussi de, de rappeler que euh, euh, si on parle du sauvage et des espèces qui sont avec nous, il y en a qui, euh, euh, qui réussissent formidablement euh, à nos côtés et qui... Euh, qui nous rappelle que voilà, enfin le, parmi, euh, parmi toutes ces espèces avec lesquelles nous, nous cohabitons, euh, il y en a qui disparaissent, mais il y en a qui, voilà, euh, qui <rire> à qui la ville euh, profite. Et, euh, et euh, voilà, que faire de cette cohabitation Donc, euh, euh, pour moi, il y a beaucoup de questions ouvertes, en fait, hein, par, ma, par rapport euh, au Caire. Euh, Qu'est-ce que ça veut dire, en fait euh, de prendre soin de ces espèces-là. Moi, j'ouvre la question, en fait, et puis je serais ravie, en fait, de continuer la, la discussion. Voilà pour une réponse euh, rapide, et merci beaucoup, Anna, pour cette question. Myriam, tu, tu es là Myriam a été déconnectée. Elle aimerait que Marianne ou Sylvia reprennent la modération. Thank you. I'm sorry. I think Miriam uh, lost her connection. Uh, I understand we are a little bit out of time. Um, I'm not sure there are any other questions left. Uh, so I would just, well, leave it there. <laughs> thank, uh, thank you so much for the um for the participants for the panelists for having uh been here with us today thank you so much for the interpreters um and we will uh resume yes. tomorrow uh by uh 11 if i'm not mistaken sylvia that's it stop, exactly. yeah okay so thank you very much everyone thank you And we'll see you tomorrow. Bye-bye. <laughs> Bye-bye. Bye. 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 Alors, uh, so uh, we stay. Should we stay quickly? <laughs> yeah. Non, moi, euh, je voulais juste dire à Joël, euh, bravo, j'ai beaucoup apprécié, c'était très bien. Oui. Et moi aussi, j'ai trouvé fantastique. Merci beaucoup. Ouais. Ça, fait, ça fait du bien d'entendre de, une présentation aussi euh, narrative. C'est vraiment chouette. <laughs> T'as perdu la voix. Je... Ouais. <rire> Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a moyen de, de garder toutes les questions enfin, et d'avoir une, euh, une mémoire de toutes les questions qui ont été posées aussi euh... Alors, Je ne suis pas, pas à les recopier. Peut-être qu'on peut faire des screenshots. Mais je suis pas... Ah oui, bah oui, bonne idée. Ouais, ouais, on peut pas copier. Ah non, oui, on peut. Ouais.